Đại chúng chiều nay có khỏe không? Pháp Hòa xin biết ơn Đại chúng đã dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ buổi tối sinh hoạt hôm nay. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến tiểu bang này cũng như thành phố này. Và rất đông quý vị lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp. Hồi nãy mới vừa tới cửa thì được quý bác đứng ngay cửa chờ rồi à, quý bác nói trời ơi nào giờ gặp thầy trong uh, tv trong youtube không hôm nay mới được gặp ở bên ngoài à, pháp hòa rất là cảm ơn quý bác quý cô chú và toàn thể đại chúng đã dành nhiều cái tình thương cho pháp hòa nói riêng và trong cái tinh thần chúng ta cầu tu học phật pháp À, xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành và gửi lời kính thăm sức khỏe đến đại chúng ai di đà phật thì chúng ta cũng rất là biết ơn à, đạo hữu à, chủ nhân của à, hội trường này đã phát tâm bồ đề à, cho chúng ta mượn cái hội trường này để chúng ta đủ cái chỗ để chúng ta ngồi thoải mái và sinh hoạt tối hôm nay Và thưa đại chúng Trong cái lần Phật sự này Pháp Hòa đi 3 ngày Hôm kia thì giảng ở Kansas City Và hôm qua và hôm nay thì sinh hoạt ở đây Ngày mai sáng thì 4 giờ Pháp Hòa ra phi trường Để có chuyến bay 6 giờ sáng bay về lại Canada để chuẩn bị cho khóa tu cuối tuần này ở bên Canada à, Thật ra thì à, trong tháng 3 này là Pháp Hòa có nhiều chuyến đi Ở bên vùng à, à, Á Châu Tức là bên à, miền Lào, à, Singapore, Mã Lai rồi đó Nhờ bởi vì à, nhờ Corona <cười> Cho nên à, thay vì qua bên đó thì lại trôi qua tới đây để thăm đại chúng cái nơi này chúng à, trong cuộc sống hàng ngày á, chúng ta không cần biết à, mình là đạo gì có đức tin gì thì à, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tắt cái phone và ai có phone chưa biết tắt nè tối hôm nay mình à, sinh hoạt à, chia hai phần Phần đầu thì phần chia sẻ của Pháp Hòa Kế đến là phần trả lời câu hỏi Thì nếu quý vị có những câu hỏi nào thì đã ghi sẵn rồi Thì cứ đưa qua cái bàn 
cái bàn ghi danh ở bên tay trái đây thì các vị sẽ gom câu hỏi lại để đưa lên trên này một lần còn nếu quý vị nào mà chưa có biết câu hỏi thì mình có thể mình à, qua bên đó mình nhẹ nhàng mình à, xin tờ giấy để viết để mình ghi câu hỏi Hay chút xíu nữa thì à, chúng ta sẽ có phần à, trả lời câu hỏi nếu có cho nên à, ban à, tổ chức à, chuẩn bị giấy viết để chút xíu có ai biết câu hỏi thì sau buổi sinh hoạt cái nơi đại chúng à, trong cuộc sống ừ, có đôi khi mình không cần biết mình đức tin nào như mình thấy một người nào mà cuộc sống của họ cơ khổ tội nghiệp thì chúng ta thường hay nói một câu là tội nghiệp mặc dù có thể mình không tin nghiệp mình có thể mình bác lý nhân quả mình nói tôi không có tin nhân quả gì hết trên đời cũng có nhân trên đời này không có nhân quả nghiệp báo gì hết nhưng mà thấy người nào thấy thương quá thì nhất định mình sẽ mở miệng mình nói tội nghiệp như vậy dù mình không tin nghiệp Không tin nhân quả Nhưng mà mình đã tin nghiệp rồi đó. Không tin sao nói Nhưng mà thưa đại chúng Mình chỉ thấy ai khổ Thì mình kêu là tội nghiệp Nhưng mà mình quên Cuộc đời này Có những người người ta không có phải khổ Mà người ta có phước Thì trường hợp có phước thì cũng phải gọi là nghiệp Nhưng mà là phước nghiệp Chứ không phải tội nghiệp Trước hết mình nói nghiệp là gì Nghiệp là những cái thói quen Chúng ta làm lâu ngày Nó thành một cái thói quen Thì gọi là nghiệp Cho nên mỗi ngày Cái suy nghĩ của mình Nếu mình thường suy nghĩ những điều tiêu cực Mình sẽ nói những điều tiêu cực Mình sẽ hành động những gì nó tiêu cực thì nó thành nghiệp Nghiệp là thói quen Mà cái đó là tự mình tạo Chứ không ai cho mình hết Có những người người ta có một cái thói quen là Suy nghĩ nghi ngờ Thì cái đó nó thành ra một cái nghiệp Của cái suy nghĩ của mình Nhưng mà nó thành một cái thói quen Suy nghĩ như vậy, tiêu cực như vậy Có những người người ta ngồi không có yên thì nhà Phật gọi là trạo cử Trạo cử là lăng xăng Dù không có chuyện gì làm Nhưng mà cũng xoay qua mở cái túi à, Cúi xuống mở cái bịch Cứ lúc nào cũng phải lăng xăng Thì mới được chứ còn ngồi yên ngõn nổi Đó cũng là một nghiệp Nhưng mà nghiệp của thân Còn có nhiều người đến không nổi Phải nói Nói ngày nói đêm Nghe pháp thoại cũng nói Cho nên thành một cái thói quen Cái đó gọi là nghiệp Và nếu những gì mà chúng ta làm Mà nó có cái tính chất Như là tổn hại Thì chúng ta gọi là ác nghiệp Bởi vì chữ thiện á Chữ thiện là tăng ít Chữ ác nghĩa là tổn giảm nếu chúng ta làm, chúng ta nói những gì mà làm tổn giảm đến cái phước lợi của mình và tổn hại cho người khác thì gọi là ác. Còn những gì chúng ta làm mà nó tăng trưởng cái phước lành cho mình mà làm cho người khác dễ chịu, cái đó gọi là thiện. Chữ thiện và chữ ác đó, nó không có nó chữ ác nó không có nghĩa là khi nào mình hại người mới kêu ác. Mình nói một cái gì mà để cho người khác người ta khó chịu, người ta đau thương. Người ta, tổ, người ta tổn thương người ta Mà người ta tổn thương Tức là cái lòng người ta bị đau khổ Thì mình cũng bị tổn một phần nữa. Cho nên cái chữ ác nó hai phần tổn Tổn mình và tổn người Mình tổn cái phước Người khác tổn cái cái hạnh phúc Người ta đang vui Tự nhiên bây giờ người ta không còn vui Qua cái lời nói mình nữa Như vậy thì thưa đại chúng Tất cả những gì Mà chúng ta đang hưởng trong hiện tại nó là cái tội Nhưng mà chữ tội này không phải ai ban cho mình Mà những gì chúng ta làm Nó thành ra một cái nghiệp Thì chữ nghiệp đó Trường hợp này gọi là tội Và chúng ta kêu là tội nghiệp Tội nghiệp là gì? Là những cái khổ mà do chúng ta tạo Bây giờ nó thành cái quả Mà chúng ta đang nhận Thì người khác thấy cái đó người ta nói tội nghiệp 
Vậy thì trong cuộc sống này tất cả chúng ta ngồi đây có từng bị người khác nói tội nghiệp không? Có. Ví dụ như có những lúc không qua đi giảng. Một ngày giảng ba thời. Một thời giảng hai tiếng, một ngày giảng sáu tiếng, chưa tính giờ đứng chụp hình. Cái thì mấy Phật tử nói trời ơi tội nghiệp. Thưa đại chúng tại không hiểu nó tội nghiệp chứ nếu nói cho đúng là phước nghiệp. Nếu nói tội nghiệp thì cũng phải có cái đối lại là gì? Phước nghiệp Ví dụ như cái người đó người ta biết đi chùa Bây giờ gia đình người ta yên thấm rồi Người ta không có nóng nảy Người ta không có cự, cự nữ với nhau hàng ngày nữa Chừng mình gặp người ta hạnh phúc Vậy mình nói phước nghiệp Nếu mà nói có tội nghiệp Thì cuộc đời này phải có một cái thứ hơn là phước nghiệp Nhưng mà đa số chúng ta không thấy chữ phước nghiệp Chúng ta cứ thấy ai cũng tội nghiệp cũng tốt thôi nhưng mà thường có nhiều người nói nghiệp của người ta mắc gì tội có nhiều người còn nói khác nữa nói mình nói tội nghiệp vậy cái nghiệp của người ta gây trở lại cho mình dạ hư không khi mà chúng ta nói tội nghiệp nghĩa là chúng ta muốn xác định cái này là cái gì và thậm chí tự mình nói mình cũng được tại vì hàng ngày chúng ta sống là chúng ta tạo nghiệp nghiệp qua ba chỗ thân miệng ý Quý vị để ý rồi Hồi nãy Pháp Hòa là hướng dẫn đại chúng nó ngồi yên Đưa tâm ý trở về hơi thở của mình Tại sao? Tại vì cái tâm ý của mình thường nghĩ ngợi lung tục Hết lo này tới lo khác Bây giờ mỗi ngày mình bỏ ra 10 phút Ngưng hết tất cả mọi sự lo lắng Trở về hơi thở của mình để chi? Để tỉnh cái nghiệp suy nghĩ của mình mà tỉnh được cái ý Thì nó dẫn tới lời nói lành Hành động lành Cho nên á, trong kinh Phật dạy á, Đừng làm các việc ác Nên làm các việc lành Giữ tâm ý trong sạch Mà nếu mình dừng các nghiệp ác á, Làm các việc lành là mình tạo nghiệp gì? Nghiệp thiện Mình đâu có tạo nghiệp ác bằng lời nói Bằng, bằng hành động đâu cho nên tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo trong đời sống hàng ngày này là thói quen ví dụ như bây giờ mình ăn chay quen rồi bây giờ mình ngửi được cái mùi thức ăn mặn mình chịu không nổi cho đó không phải là mình giả bộ mà thật sự giờ mình ăn quen cái mùi chay lạc thanh đạm ngửi cái mùi tanh chịu không nổi thì cái đó là phước nghiệp nhưng mà trường hợp có những người Người ta có cuộc sống khác Thì trong cuộc sống này Ai cũng có phước và tội Mà hễ cái gì mà chúng ta làm Mà nó tăng trưởng thiện lành cho mình Nó tổn giảm cho người Nó tổn, nó tăng trưởng cho người Thì gọi là thiện là phước Mà hễ cái gì chúng ta làm Mà nó tổn giảm cho mình, cho người Gọi là ác Thường thường một lời nói của chúng ta nói ra đó Ngay trong tâm mình đã tổn rồi Tại vì nó xuất phát từ cái tâm Hồi nữa hồi xưa các cụ mới nói là Ngậm máu phun người dơ miệng mình Gọi là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu Nhưng mà thật sự cái câu đó là Khi chúng ta vừa muốn nói ra Chúng ta thốt ra lời Thì cái chữ người nghe chỉ là người thứ nhì thôi còn là người đầu tiên mà nhiễm ô cái câu đó là mình Và lâu ngày nó thành một cái nghiệp Thì người khác gọi đó là Cái nghiệp của tội Vì vậy cho nên Mỗi người chúng ta sống ở đời Chúng ta đều đang tạo một cái nghiệp hàng ngày Nhưng tu tập Là để chúng ta có chánh niệm Để chúng ta chỉnh cái nghiệp xấu Thành cái nghiệp thiện mà nếu mà cái thiện mà đã có rồi Thì chúng ta cố gắng tạo thêm nữa Để cái nghiệp thiện này nó đậm lên Nó tăng trưởng lên Thí dụ mình có tiền Mình gây mình làm, mình làm gây vốn, mình làm ăn Thì mỗi ngày cái cơ sở này Nó phát đạt ra đó là tăng trưởng Cũng như thế Chúng ta có một sự nghiệp căn bản Là phước nghiệp Thì nếu chúng ta chịu khó tăng trưởng cái đó thì chúng ta có được cái phước nghiệp tăng trưởng Nhưng mà ngược lại Nếu không khéo thì chúng ta cũng có thể Làm cái tội nghiệp nó tăng trưởng 
Nghiệp á, nó có hai phần Một là nghiệp của mình Hai là nghiệp của cộng đồng của chúng Phá hoạt ví dụ Hôm nay chúng ta tập hợp ở đây Vì chúng ta có một cái nghiệp chung Là mình là người Việt Mình có thể phần lớn ngồi đây Đều là những người đệ tử Phật Gọi là Phật tử Hay nói nôm na là Đạo Phật Nhưng mà cũng có những vị ngồi đây Không phải Đạo Phật Quý vị ngồi đây có thể là Đạo Chúa Đạo Tinh Lành Tại vì các vị thích nghe Những cái buổi pháp thoại như thế này Các vị có mặt Vậy thì chúng ta đang ngồi đây là chúng ta có cái nghiệp chung Là hiểu tiếng Việt Gọi là cái này gọi là gì Tiếng tiếng nhà Phật gọi là cộng nghiệp Nhưng mà tất cả mỗi người ngồi đây Ai cũng có một cái nghiệp riêng của mình Thì chúng ta gọi là biệt nghiệp Phải vậy không Người thích ăn này Người thích sống kiểu kia Biệt nghiệp và cộng nghiệp Nói cách khác là Nghiệp riêng và nghiệp chung nhưng mà nếu mà chúng ta có chánh niệm Chúng ta thấy được cái nghiệp của mình là nghiệp riêng Thì chúng ta sẽ cố gắng chuyển hóa Để cái nghiệp riêng này không ảnh hưởng đến người khác Quý vị có bao giờ kinh nghiệm là Có nhiều khi mình sống chung với ai lâu ngày mình lây không? Hay là ngược lại người khác sống chung với mình riết lây mình không? Có không? Có như vậy là mình có cái nghiệp riêng của mình Nhưng mà nếu mà mình vung vẩy cái nghiệp đó ra Mình tỏa cái nghiệp đó ra Và người khác sống gần mình Người ta dễ bị lây cái nghiệp của mình lắm Mà nếu người mình mà lây ra cái nghiệp xấu Mà người đó không đủ chánh niệm á Thì người đó với mình cùng Tạo cái nghiệp riêng của mình Lây qua cái nghiệp của người đó Cái hai người cộng lại thành nghiệp gì? Nghiệp chung Mà cứ như thế mà nó lây ra Cũng giống như bây giờ cái con virus nó lây vậy đó À, mới đầu á, mới đầu đó đi mới đầu á, nó chỉ là nghiệp riêng của vũ hán thôi à, rồi bắt đầu giờ nó thành nghiệp chung cả thế giới rồi mới đầu đó là nghiệp riêng của một cái cơ quan nào thôi bây giờ nó lây ra cả thành phố vũ hán rồi lây ra như vậy thì mỗi ngày chúng ta thấy chúng ta tương tác với nhau tạo thành một cái nghiệp chung bởi những cái nghiệp riêng của mọi người thường thường á mình sống với người nghiệp thiện thì mình sẽ lây với người nghiệp thiện ví dụ như mình sống với những người mà luôn luôn khuyên mình nhẫn nại lâu ngày cái mình cũng học được cái tánh nhẫn nại nhưng nếu lỡ mình sống với người nóng tánh thì ít nhiều mình cũng lây với người nóng tánh không nhiều thì cũng phải ít tại vì nghiệp nó có cái tương tác nghiệp là những thói quen những hành động, những lời nói, những suy nghĩ Do mình lâu ngày mình làm riết nó quen Ví dụ như bây giờ Mình làm cái nghề bán thức ăn Người ta hỏi mình là chị nghề nghiệp gì Nó nghề nghiệp của tôi là bán thức ăn Ồ vậy tôi với chị là đồng nghiệp Người này bán thức ăn, người kia bán thức ăn Thì hai người bán thức ăn là đồng nghiệp nhưng mà bây giờ nếu như cái người bán thức ăn mà họ đưa họ vô trong cái chỗ bán thức ăn á Mà cũng đúng cái bán món đó đó Là họ làm nhanh tay lắm Cũng đồng thời là bán thức ăn Nhưng không phải cái món họ thường bán Họ vô làm cũng lũng củ lắm Nó chưa quen Như vậy cái gì chúng ta làm thành thói quen Cái đó gọi là nghiệp Nhưng nếu người có chánh niệm Thì người ta sẽ chỉnh đốn Những cái thói quen của người ta thành một thói quen tốt thì chúng ta gọi là thiện nghiệp Còn nếu chúng ta không khéo Mà chúng ta cứ sống theo cái đà Xấu đó Thì chúng ta gọi là ác nghiệp Nhưng mà đa phần Chúng ta hay nói Càng nói cho xong chuyện Tôi vậy đó Chịu không chịu thôi Ai dám thôi <cười> Ráng ở Mà ráng ở mà nếu người kia không đủ chánh niệm để, để mà tự chuyển hóa mình Đừng để giống như cái nghiệp đó Cho nên à, Ông bà mình hay hay ví Hãy mà sống chung mà giống nhau Ta nói đòi nào thì Cái vùng đó ta nói, nó gần nhau Nó có lây Có một số quý Phật tử Ở đây rất là thuần thành Từ cái cử chỉ bưng chén nước Dọn mâm cơm Rất là 
có bài bản của một Phật tử Tại sao? Tại vì các vị đó đã từng sống gần gũi với các bậc cao đức Gần nhất là Hòa Thượng à, Thượng à, thượng Thiện Hạ Huyền Ngài mới vừa mất cách đây hơn năm đó. Ngài rất là nghiêm túc trong vấn đề dạy các Phật tử Cung kính chư Tăng Hành xử của một Phật tử cho mình thấy cái cung cách mình biết Vậy thì thưa đại chúng, cái người mà có cung cách đó gọi là gì nghiệp? Cái gì nghiệp? Phước nghiệp Vậy thì đại chúng nhớ là từ nay về sau mình gặp ai Mình thấy người ta khổ, mình nó tội nghiệp Nhưng mà thấy người nào mà người ta hành xử đẹp quá mình nói sao? Phước nghiệp Có chê cũng phải có khen chứ đó. Vậy thì cái anh đó ảnh tạo ảnh cho nên chữ nghiệp á bản thân của chữ nghiệp nó không có tốt xấu gì hết nó phải có tùy theo mình cộng cái chữ nó vô là nghiệp tốt hay nghiệp xấu cũng giống như cái chữ quả đó quả báo á đa số là mình hiểu có một chiều thấy ai mà khổ đau được cái mình nói đó quả báo đó nhưng mà thưa đại chúng tại sao có những người người ta làm bao nhiêu việc thiện người ta hưởng được bao nhiêu quả thiện thì chút cái đó cũng là cũng là quả báo chứ gì đâu nhưng mà quả báo lành còn người nào mà làm những điều xấu mà hưởng cái quả không lành thì cũng là quả báo nhưng mà quả báo không lành vậy thì chữ quả báo nó cũng không phải dành riêng cho một chiều tiêu cực chữ quả báo là một cái kết quả chữ báo là chữ quả báo là cái kết quả mà chúng ta làm Vậy thì nó tùy theo thiện hay là không thiện Ví dụ bây giờ mình đã để thời gian ra đọc kinh Học chú Đại Bi tụng mỗi ngày 21 lần Tụng riết tháng sau thuộc chú Đại Bi Chờ giờ lên chùa tụi hồi xưa lên chùa tụng Đại Bi lâm răm không ạ Bây giờ bắt đầu âm thanh mình nó phát lên Hỏi sao mà chị giỏi chú Đại Bi vậy Tôi tụng cả tháng nay rồi mỗi ngày 21 lần Ồ quả báo quả báo Quả báo tốt mà nếu người nào mà nói vậy đó Ồ phước nghiệp phước nghiệp Nhưng mà cũng có những người Đang tu thời gian rồi gặp những cái hình ảnh Của ai đó Không có lành Không có dễ thương cái bác họ thối tâm Có không có. Cho nên thưa đại chúng lỡ Mà đại chúng gặp cái người hợp Mà người nào mà ta tu mà ta không có dễ thương đó Mình đừng có thất vọng với cái đó Mình nói một câu vậy nè Nhân hư Đạo bất hư Đạo nó có hư tại người thôi Cho nên trường hợp nếu mình hiểu được nhân hư đạo bất hư Thì tự nhiên mình chặn đứng lại cái nghiệp mà tiêu cực của mình liền Mình không có lui sụp Mình không có lui sụp Cho nên trong cái chữ mà bất thối đó Quý vị tụng hoài đó Bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ đó Thì cái chữ bất thối đó là gì? Bất là không Thối là lui Bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ là Những vị Bồ Tát không lui sụp Làm bạn của mình Mình chơi với bạn nào mà bất thối Là mình cũng bất thối Mà hãy ngược là bất thối là gì Tiến triển, tiến bộ Còn những người nào mà thối lui Tu ngạn lùi, tu ngạn lùi Là mình biết rồi Mình cũng bị ảnh hưởng cái nghiệp Cho nên cái nghiệp riêng đó, Phá Hòa nói Ở Việt Nam mình nó sống khổ lắm Hồi đó mình sống khổ lắm cho nên cái gì mình cũng cất hết á Cái gì mình cũng để dành hết á Cái qua đây mặc dù đời sống dư giả vậy đó Keo hũ nó cũng đầy mà nhà mình cũng đầy keo hũ á Thầy biết sao? Quen rồi Cái nghiệp cất nó quen, không xài cũng cất Bỏ thì uổng mà nhiều khi mấy đứa con nó dọn nó dục ra sân rồi nha Lén lén bưng vô lại Mấy ngày sau nó nó nhớ là tháng trước nó dục rồi mà sao cái này nó vô lại lại Cái mà cất giấu đó là nghiệp đó Mặc dù nó không có gì tội lỗi cả Nhưng cái gì mình nhận cái đó Mình nhận để chi Nhận để biết Biết để khi nào mình cần dứt, dứt cái nghiệp đó phải dứt Nhưng mà thưa đại chúng ví dụ vậy nè Nếu mà mình có tích trữ đi nữa Nhưng mà trong tâm phải nuôi một cái niệm Đây là của vô thường Cất để dành xài mà hãy đi là phải bỏ Nhớ cái đó Nửa chết nó không lưu luyến Chung thôi chết mà nhớ nguyên cái kho hũ trao má cất 
nguyên cái tài sản má để lại cho con là một một kho hũ chao hũ tương cái đó nó sẽ trì trệ mình cho nên tại sao các vị người ta tập buông là gì người ta sợ người ta sợ cái nghiệp lưu luyến tích trữ đó nó ảnh hưởng đến tâm thức của mình cho nên đó, hàng ngày những cái gì chúng ta xài chúng ta cứ xài nhưng trong tâm phải nuôi một ý niệm của vật chất vô thường mình còn không thật huống chi của cái hồi mình qua đây không có gì hết thì mai mốt mình có đi cũng sẽ không có gì phải nuôi cái tâm đó nó mới trở thành cái nghiệp nghiệp thiện cho mình để không tái lai mà các vị bồ tát còn ta tái lai cõi đời này là để độ chúng sanh mình tái lai trở lại để làm gì giữ của giữ của mà thương con nhớ cháu đó cho nên nghiệp á hiện mới vừa rồi đây phó hòa coi mấy cái hình ảnh mà người ta quay người việt nam mình đi chợ mua đồ ở costco quý vị biết là giấy đi cầu mà mua từ cái xe đẩy đẩy của costco nó thấp chủng vậy nè ha mà như một cái núi vậy nè thì có một anh anh mới gửi cho qua cái hình anh nói sư phụ sư phụ coi đi mua giấy nè hy vọng qua vụ dịch này rồi không mang trả lại trả costco bữa nay ở trên costco á họ ghi một cái bản bằng nguyên một cái bao một cái hàng dọc mà họ bán gạo bán giấy đi cầu bán giấy uh, lau tay mà loại ướt ướt hết họ để cái chữ thiệt là to sorry we ran out of Rice, water, <cười> hand towel Mà đến mức độ có những cái hình mà họ chụp á Là những cái người nhân viên làm ở Costco là cầm cái bảng đứng ngay cửa luôn Để trả lời cho người Việt biết là no more <cười> Tức là tại vì đi vô kêu nhân viên lại hỏi Kêu nhân viên hỏi giấy để đâu, gạo để đâu trả lời chứ không mệt quá Bây giờ họ cầm nguyên cái bảng luôn Mà quý vị biết không xếp hàng ra tới cửa luôn Xếp hàng ra tới cửa luôn Tại vì sao biết không Tại vì mình sống khổ quá Sợ quá rồi bây giờ mà nghe Chút xíu thôi mà Mỹ tỉnh bơ à Mấy anh Mỹ trắng anh đi tỉnh bơ Nó không có gì phải ấy hết á Trời ơi Pháp Hòa Nói nói vậy chứ cũng uh, Cũng thủ <cười> <cười> Nghiệp Quý vị biết đi giảng về chứ Trong vỏ nó cũng có cái khẩu trang <cười> Lỡ mà ra phi trường mà thấy ai cũng bịch Mình cũng bịch luôn <cười> Nhưng mà tại không ai bịch Tại vì cái quan niệm của người Mỹ Và quan niệm của người Việt Mà mà mang cái khẩu trang Hai cái quan niệm nó khác Người Việt mình mang khẩu trang á, Là bởi vì mình sợ bệnh mình mới mang là để bảo hộ cho mình đừng có bị lây bệnh Nhưng mà cái quan niệm của người Mỹ là khi mình bệnh mình mới mang khẩu trang Để mình tự mình protect mình đừng có lây cho người khác Trời ơi lên máy bay mình bịt cái kiểu đó là nó hỏi mày có sao không <cười> Cho nên cái miệng nói hay vậy chứ trong vỏ cũng phải thủ đó <cười> Tội nghiệp có một cô Phật tử không biết cổ à, ông xã cổ làm ở trong cái hãng nào đó không biết mà cổ xin cho được một loại khẩu trang mà loại dày loại dày mà loại tốt đó nha cổ về cái cổ ướp thêm miếng dầu thơm ở trong nữa cổ để vô cái túi trước khi phá hoài đi giảng ở đây nè tối đó cổ lên cổ nói thầy nhớ cẩm này theo ôi mình cũng nhận xong bỏ không gió ngày hôm qua mở ra xong mùi thơm nứt <cười> Mới biết là cổ thương quá Cổ sao miếng dầu thơm Sợ mình địch cái đó mình chịu không nổi Thưa đại chúng rồi Pháp Hòa mới thấy cái hình ảnh Mình mới thấy là cái nghiệp Tại vì mình là người dân nghèo khổ Lúc nào mình cũng giữ trữ Nó quen rồi Pháp Hòa bảo đảm đó, mặc dù cái thời không loạn nghe Mình sống ở thời bình an Mà không một nhà người Việt Nam nào mà không Hai ba bao gạo trong nhà Giấy đi cầu mà nó xeo đó mà hãy chỗ nào mà tóc đen mà nhiều là limit hết <cười> Mặc dù cái giấy nó không hề limit ở những Costco khác có người Mỹ Nhưng mà Costco nào mà có người Việt là phải limit hết Nhưng mà 
ảnh tính không qua trời khập à gì Costco tính không qua Việt Nam tính Việt Nam trở vô mua đi qua các siêu khác tính cho sáu cái bạn hồi xe người nào cũng 12 24 hết trơn á trời ơi mình cũng biết tính dữ lắm chứ đi ra đi vô còn thôi dẫn nguyên nhà đi <cười> chia tiền với nhau nè qua đó tính nha qua đó tính nha tại sao mà biết phải không em làm y chang em mua cho chùa mình làm xong rồi bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa nó tôi mua cho chùa đi đâu mà trả giá cũng cái nghiệp trả giá mà trả giá xong cái kiếm một cái giới thiệu một cái đi bào chữa tôi mua cho chùa ép này người ta phải phải bớt cho mình cho nên mỗi người nó có cái biệt nghiệp nhưng mà mình sống chung với người nào rồi cái mình lây riết cái biệt nghiệp nó lây lây thành ra một, một cái tập tập nghiệp đó là một cái cộng đồng nghiệp cho nên cái nghiệp riêng là nghiệp của mỗi người có và ví dụ như con của mình á năm đứa nó là cộng nghiệp đó là năm đứa nó làm con của mình nhưng mà năm đứa là năm cá tính thì cái cá tính là biệt nghiệp của nó mình nói sao được thậm chí mỗi bữa ăn mười mẹ nấu mười mẹ mà nấu là một bữa ăn nhìn vô là biết đứa này nè món này của đứa này nè món này của đứa này nè tại vì người mẹ biết từng cái biệt nghiệp của người con mà người mẹ là ai người mẹ chính là giáo chủ của các loại nghiệp chồng một nghiệp con mỗi đứa một nghiệp mà mình làm mẹ mà làm vợ mà cho nên mình phải gom thâu hết cho nên riết cái mình bị lây hết trơn có những người người ta không ăn cay nhưng mà người kia ăn cay nhưng mà về sống chung với người không ăn cay thôi bỏ ở theo họ luôn chứ bây giờ ăn khó ăn khó nấu quá cái lâu ngày cái mình cũng thành có thói quen là không ăn cay ví dụ đó cho nên chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp riêng nhưng mà chúng ta phải cẩn thận cái nghiệp riêng này là cái nghiệp riêng thiện hay là nghiệp riêng của bất thiện nếu mà là cái nghiệp của bất thiện thế thì bắt đầu chữ tu nó mới hiện hiện chữ tu là gì là mình chỉnh sửa cái nghiệp đó. mình đừng có nói là tôi là vậy đó thưa đại chúng mục đích của cuộc sống chung là gì tại sao gọi là chúng sanh chúng sanh là gì là chúng ta cùng chung mà sống thì gọi là chúng sanh mà mỗi chúng sanh là mỗi cái biệt nghiệp rồi về sống chung chúng ta ảnh hưởng mỗi cái biệt nghiệp của nhau để trở thành một cái cộng nghiệp Cho nên khi mà chúng ta làm một cái điều gì thiện Mà lâu ngày đông đảo Thì chúng ta gọi đây là nghiệp thiện chung Gọi là cộng nghiệp Nhưng mà cộng nghiệp thiện Hiện nay bây giờ Cả thế giới đang cộng nghiệp Với cái virus Rồi quý vị nhớ là Không phải lần đầu tiên mình cộng nghiệp nha Không năm nào mà không có những cái cộng nghiệp Ví dụ như là uh, New York Cách đây uh, 20 năm 19-20 năm Bị uh, khủng bố Là từ đó về sau là chúng ta cộng nghiệp chung Kinh tế một cái thời gian đi xuống dốc Ngày xưa người ta không có xét nhiều Bây giờ kể từ cái vụ khủng bố đó là người ta xét rất kỹ Ngày xưa người ta có thể cho mình mang nước lên máy bay Bây giờ không cho cái gì nước Và đặc biệt những cái gì mà chất loãng Mà có lên tới 100ml là không được Ngày xưa mình đi đâu lên máy bay vẫn có ăn Bây giờ hết rồi Tại kinh tế nó xuống quá Thì người ta phải cắt bớt những cái đó thôi Rồi bây giờ á Quý vị biết mỗi lần quý vị đi qua một cái biên giới Mà quý vị đi vào hải quan đó Bây giờ nè Ngay kể từ tháng Tháng 11 vừa rồi cho tới bây giờ đó Bước vô phi trường Mỹ Là Mỹ hỏi liền câu 11 tháng trước nha À xin lỗi hồi tháng 11 đó, là bên Mỹ hỏi câu này nè Hay là ngược lại đi về Canada Thì cái máy Canada nó hiện lên một câu là Anh đã từng đi qua Vũ Hán chưa Bữa nay hết hỏi câu đó rồi Biết hỏi câu gì không 
Have you ever visit Iraq the last 14 days? Tại bây giờ Iraq đang ảnh hưởng cái dịch rất là nặng. Thì bây giờ không hỏi Vũ Hán nữa. Bây giờ Vũ Hán qua tới Vũ Phu. Bây giờ tới phiên Iraq. Bây giờ mà qua Mỹ mà mai mốt đây ngày mai qua trở về Canada thế nào câu hỏi đó cũng sẽ được lặp lại. Cho nên mình mới biết rằng cái cộng nghiệp mà một cái thí dụ nước Mỹ bị một cái gì là ảnh hưởng chung hết Nó ảnh hưởng chung tại vì một cái nó ảnh hưởng là những cái khác nó ảnh hưởng Thế thì mỗi người chúng ta ai cũng có cái biệt nghiệp của mình Và mình biệt nghiệp của mình sẽ ảnh hưởng tới cái cộng nghiệp của cả gia đình Ví dụ bây giờ một người chồng nóng tánh hay la hét Mà mỗi lần mà tức bà vợ một cái là cả nhà ảnh hưởng Mấy đứa con nó chịu trận hết nhưng mà nếu như mình không chuyển được cái biệt nghiệp đó Thì mình sẽ làm cho những đứa con của mình Nó nằm ở trong cái cơn khủng hoảng Sợ hãi Và mỗi lần nó nghe tiếng ba nó là bắt đầu Cái sự sợ hãi nó tăng trưởng Vì vậy cho nên Chúng ta phải Có chánh niệm Tỉnh thức Để chúng ta biết được Mỗi cái biệt nghiệp của mình Nếu mà cái biệt nghiệp nào Mà chúng ta thấy rằng nó không thiện thì chúng ta phải tìm cách chúng ta chuyển nó dần Để cho nó thành ra cái nghiệp tốt Pháp Hòa ví dụ như Khi mình đi ra sân Trời lạnh mình mặc một cái áo Nhưng mà nếu mà thấy là chưa đủ lạnh, chưa đủ ấm Thì mình lại mặc cái thứ hai Ở nhà mình mình tăng sưởi Để cho nó ấm Mà lỡ nóng quá thì mình lại giảm Mà lạnh quá thì mình lại tăng sưởi Nói chung trong cuộc sống này Bất cứ chúng ta làm gì Chúng ta đều có tăng giảm cả Thế thì chúng ta đều muốn luôn luôn Mình ở cái trạng thái sao Bình thường ấm Nóng quá chịu nói Lạnh quá chịu được Bình thường Thì chúng ta cũng như thế Chúng ta cần chỉnh chúng ta tới Ở cái trạng thái bình thường Đừng có bất thường Cũng đừng tầm thường Mà chúng ta phải ở trạng thái bình thường cho nên có những vị tới hỏi đạo Nói Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng giải cho con đạo là gì Thì Ngài mới trả lời Tâm bình thường là đạo Khi nào cái tâm anh bình thường Đừng có bất thường Ví dụ như Con của mình á Hồi nó 10 tuổi nó rất dễ thương Từ nhỏ cho tới 10 tuổi nó dễ thương 11 tuổi nó cũng còn dễ thương Lên tới 13 tuổi Sao giờ bắt đầu nó đổ lì Nói nó cãi lại Thì mình đừng có khổ mà mình phải biết rằng Mình phải nhận thức rằng Tuổi của nó bây giờ là tuổi của thiên Tuổi đang lớn Nó không thật sự Nó lớn như một người lớn biết suy nghĩ Và cái tuổi này là cái tuổi Nó mới vừa chớm lớn Nó còn rất nhiều Những cái mà nó nghĩ rằng nó đủ tuổi Để nó tung hoành Cho nên mình nói gì cũng đúng là nó cãi lại Và thậm chí nó được Ảnh hưởng một cái văn hóa chung là gì Ai hâm dọ du á Du cứ kêu 911 Ba mẹ mà hâm dọ đánh cứ kêu 911 Nó ảnh hưởng cái nghiệp chung mà Mà trong khi đó ở nhà mình dạy Nó cái lễ giáo theo Việt Nam Biệt nghiệp của người Việt Nam không đủ Nhưng mà nó ra ngoài Nó bị cái cộng nghiệp ảnh hưởng chung Thì nó về nó làm theo cái kiểu kia Cho nên bây giờ mình quán sâu Thì mình thấy rằng trong cuộc sống này Nghiệp riêng, nghiệp chung nó tương tác với nhau nhiều lắm Có những Phật tử đi chùa Nếu mà thầy trụ trì đó Cái hành xử, cái hạnh tu của thầy mỗi ngày sao Thì ít nhiều đều ảnh hưởng những Phật tử đó Nhưng mà có nhiều khi Có nhiều khi trường hợp là mình rất là thiện Nhưng mà phải sống chung với người hoàn toàn không thiện Trường hợp đó mình giải quyết sao Quý vị biết rằng cái đó là cái nghiệp của mình Cái nghịch duyên của mình Để chúng ta phải chấp nhận Đừng có coi nó là quán trái nha Phải biết rằng đây là cái duyên nghịch Để giúp cho mình thăng tiến Cái nghiệp thuận của mình Mình biết thuận theo cái nghiệp nghịch đó để làm gì? Để cảm hóa Tại vì cái người mà sống bằng cái nghiệp nghịch đó, Thì họ không bao giờ họ thấy họ nghịch đâu nhưng mà mình bây giờ biết tu rồi Mình biết nhận nó ra rồi Cũng giống như xin lỗi mình sống chung với cái người mà không Cái tâm lý họ không bình thường 
Không lẽ mỗi lần không bình thường mình không bình thường theo Họ không bình thường mình vẫn giữ bình thường Mình nói theo họ Tùy thuộc họ Nhưng mà từ từ đi cảm quá họ Mà nó ngộ lắm Khi mà cái nghiệp mà giữa mình với họ Cái nợ giữa mình với họ hết đi, Tự nhiên họ buông tha mình Họ không còn khó dễ như mình Cho nên cái người tu nó có cái năng lực khác là Nghiệp nào đi nữa mình vẫn chấp nhận được Chứ mình không có kiếm cách mình chạy trốn Mình không có kiếm cách mình bỏ Mà mình đủ cái năng lực để mình tiếp nhận họ Để cảm hóa họ Và đó chính là cái cao cả của người tu Thấy cái nghiệp họ xấu Nhưng mình cố gắng mình tùy thuận ôm mắp cái nghiệp xấu của họ Để cảm hóa dần cho nó thành cái tốt trong kinh có câu á thưa đại chúng bồ tát địa tạng ở đâu bồ tát địa tạng ở đâu địa ngục chỗ nào có địa ngục là chỗ đó có địa tạng tại vì địa tạng là tượng trưng cho cái tâm nghe chữ địa là là thấy đất rồi phải không mà đất là dày rộng mà chỉ có cái gì dày dày là tượng trưng cho kiên cố rộng là tượng trưng cho quảng đại cái tâm của cái người mà kiên cố quảng đại Thì người đó dung chứa được hết Cho nên đó là lý do tại sao các thầy mặc áo nâu Cái áo nâu hay là cái 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 y màu vàng đó là tượng trưng cho đất Tượng trưng cho cái tâm chịu đựng Tượng trưng cho cái năng lực chịu đựng Mà người mà cái tâm rộng lớn, quảng đại và kiên cố Thì người đó mới đủ khả năng Hứng chịu tất cả Bây giờ đại chúng để ý ha Mình trồng cây trồng ở đâu Trồng từ đó Cất nhà cất từ đâu Bây giờ cái nhà có một tầng Hay là một cái building một trăm tầng Cũng phải cất từ ở mặt đất cất lên Vậy cũng như thế Mặt đất này là tượng trưng cho tâm Tất cả chúng ta làm việc gì trong cuộc sống này Nó đều Căn cứ vào đất tâm Người không có tâm làm không được Hồi sáng Pháp Hòa đi thăm uh, Đi sư chùa Phật Ân Đi thăm uh, chùa Pháp Hoa Mình mới thấy rằng Các vị không có tâm làm sao lập chùa Các vị không có sự kiên trì Làm không nổi Đấy hai vợ chồng có cộng tác của gia đình nữa mà cất cái nhà Còn sư có một mình Thân nữ mà cất được cái chùa Nhưng mà dĩ nhiên là Sư là cái điểm tựa cũng Dĩ nhiên phải có Phật tử biết bao nhiêu người đóng góp Nhưng những cái điểm tựa đó phải nương vào Một người kiên trì Một đất tâm giống mảnh mới có thể cất được Một cái nhà lầu mấy trăm tầng cũng phải cất từ cái mặt đất Vậy thì cái cái mà Đạo Phật muốn nói chính là cái mảnh đất tâm Ở bên Trung Hoa đó Người ta có đưa ra bốn cái địa điểm Mà người ta gọi là Tứ Đại Danh Sơn Tượng trưng cho bốn vị Bồ Tát Cửu Hoa Sơn Núi của Ngài Địa Tạng Phổ Đà Sơn của Ngài Quan Âm Nga Mi Sơn của Phổ Hiền À... Ngũ Đài Sơn của Đại Trí Văn Thù Người ta nói rằng Bốn vị Bồ Tát đã xuất hiện Trên bốn cái núi đó Nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng Đó là cái tâm thành kính Của người Phật, của Phật giáo Trung Hoa Chứ thật ra bốn Bồ Tát Có ai xuất hiện đó đâu Nhưng mà lấy bốn cái núi đó để biểu tượng Cho bốn năng lực tu tập Mà năng lực đầu tiên nhất Phải nói tới năng lực Của Ngài Địa Tạng Là Cửu Hoa Sơn Cửu Hoa Sơn ở tỉnh An Huy Và người ta nói rằng Ở đó có xuất hiện một vị hòa thượng tu hành Và người ta tin rằng Đó là hóa thân của Ngài Địa Tạng Vì Ngài đó, vị Bồ Tát đó Là một thái tử của nước à, Hàn Quốc Mà ngày xưa Hàn Quốc Người ta gọi là nước Tân La Nước Tân La Đó là tiếng của ngày xưa Người Hoa gọi Hàn Quốc bây giờ đó, Là Tân La và nước Tân La đó có một vị thái tử tên là Kim Kiều Giác Nghe chữ Kim là biết ở đâu rồi phải không? 
Vị này tên là Kim Kiều Giác Là một thái tử đi từ ở nước Tân La qua Trung Quốc Và dừng chân ở cái núi Củ Hoa đó để mà tu tập Sống tới 99 tuổi Và người ta tin rằng đó là hóa thân của Ngài Địa Tạng Nhưng mà nếu nói ở cái lý Tại sao Tông Cát vị Bồ Tát lại nói tới cái núi Củ Hoa trước Bởi vì tất cả việc làm dù là lòng từ bi dù là hạnh nguyện cứu khổ Hay dù là trí tuệ rộng lớn Cũng phải từ tâm mà nó lưu xuất Tâm không có thì Trí tuệ Người có tâm sẽ vận dụng trí tuệ Vận dụng lòng từ Thực hiện hạnh nguyện Bằng cái tâm Cho nên bốn vị Bồ Tát này tương nhiếp với nhau Nếu mà nói biệt nghiệp quan âm có, có nghiệp riêng là lòng từ bi Phổ hiền có nghiệp riêng là Hạnh nguyện cứu khổ Văn thù có nghiệp riêng là trí tuệ Địa tạng có nghiệp riêng là khai triển tâm Nhưng mà bốn vị này mà không hợp tác Thì không làm được việc Tại vì trước hết phải có lòng Rồi có lòng rồi gì nữa Vận dụng trí tuệ Vận dụng trí tuệ rồi sao nữa Ứng dụng từ bi Từ bi trí tuệ phối hợp Thì sẽ đưa cái hạnh nguyện tới cho người ta một cách thiết thực Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như mình thương một người đó Thấy người ta tội quá Tâm động liền Thương quá, tội nghiệp quá Đấy. Địa tạng nha Đức tâm Bắt đầu vận dụng để tôi suy nghĩ Coi tôi giúp làm sao đây Vận dụng cái cách suy nghĩ là văn thù Bây giờ phối hợp Lòng từ và trí tuệ tôi giúp Nhưng mà thay vì đó, tôi cho Người đó miếng cơm ăn không Bây giờ tôi kiếm job cho người đó làm Tôi dẫn cái người này đi kiếm job làm để chi Để họ tự lo cuộc sống cho họ Để cho họ không còn cái nghèo nữa Chứ tôi giúp sao nổi Cho nên vận dụng trí tuệ và từ bi Dẫn họ đi làm là hạnh nguyện Của phổ hiền Bồ Tát Cho nên bốn vị Bồ Tát này Phải làm việc với nhau Cho nên trong nhà mình cũng vậy Có thể ba một cá tính Mẹ một cá tính Anh hai cá tính Chị hai cá tính Nhưng nếu bốn vị này mà thương đứa em Hợp tác với nhau Đừng có phó thác Ba đừng có nói Tôi nói nó hết nổi rồi Bây giờ tôi bó tay bó chân chấm cơm với nó rồi Bà làm gì bà làm đi Tôi không cần biết tới nó nữa Nó sống nó chết đừng kêu tôi Thưa đại chúng Nếu mà như vậy thì làm sao một cái nghiệp của một người Mà chuyển hóa được người khác Mình phải lấy cái cộng nghiệp chung Mà nghiệp thiện nó kết hợp lại Để chuyển hóa Sở dĩ ngày nay mà chúng ta khổ đau là vì chúng ta có biệt nghiệp Rồi chúng ta tương tác cái cộng nghiệp với nhau Nó mới ra cái khổ lụy chứ Nó có những trường hợp á Thí dụ nha một cái Mình đem một cái ví dụ chứ mình không có dám nói phải quấy gì Thí dụ như bây giờ gặp cái thời chiến tranh nạn dịch đi Mình đi chợ mình mua đồ ăn Thì bây giờ á Mỗi gia đình mua hai đi nhiều cho người khác mua Nó có những cái cảnh tranh giành Rồi gây gỗ Làm cho người khác nhìn mình Không dễ thương Như vậy thì mình đã sống mình Nếu mà mình biết rằng đây là cái cộng nghiệp chung Thì chúng ta lúc đó Chúng ta phải cộng sức lại Chúng ta chuyển cái nghiệp chung này Như hồi nãy Pháp Hòa Ví dụ như là bây giờ cộng nghiệp chung của mình đó Là bị nạn dịch Ở đây chưa ai bị nhưng mình hãy vì cái chung này Mình mỗi người mình nhiếp tâm lại Mình tạo thành một năng lực chung Của lòng từ bi Có thể chuyển hóa Rồi bây giờ mình cùng hợp tác với nhau Đừng làm cái đó nha Để nó không ảnh hưởng cái chung Chứ bây giờ người ta kêu gọi Ví dụ như bây giờ cái xã hội mình bây giờ là bị Rất là bị ô nhiễm Cho nên mình phải kêu gọi tất cả mọi người Đừng có phung phí Những cái dĩa làm bằng cái chất phun vì cái lọ mỗi một cái ly nhựa đó cái ly ly phun đó đó nó tốn hàng mấy trăm năm nó mới tan được cái chất đó ở mỹ là bây giờ bắt đầu chính phủ đã ra lệnh là cấm xài cái đó rồi đó. bây giờ là starbucks á, là bắt đầu không cho xài những cái ống hút bằng nhựa mà phải xài ống hút bằng giấy vì càng tiêu thụ nhựa là môi trường chúng ta càng bị nhiễm ô Chúng ta đốn cây rừng Chúng ta đào Chúng ta khai thác 
Cho nên con người mình vì sử dụng mà chúng ta xâm phạm tới thiên nhiên quá nhiều Thì cuối cùng ai ai chịu? Tất cả chúng ta chịu Thì cái mà chúng ta chịu là nghiệp chung Nhưng mà vì cá nhân chúng ta có cái nhu cầu nào đó chúng ta tự làm Chúng ta tự làm Cho nên chúng ta tạo lấy cái nghiệp riêng của mình Để tạo thành một cái nghiệp chung của tất cả Nhưng mà thật sự ra mỗi người tự tạo nghiệp cho nên trong căn nhà của chúng ta Ai cũng có cái nghiệp riêng Ai cũng có sở thích riêng của mình Nhưng có đôi lúc Chúng ta phải vì cái chung mà hy sinh Để làm gì? Để tạo một cái nghiệp chung này cho nó tốt Phó và ví dụ như Mẹ cũng có thú vui riêng của mẹ Ba cũng có thú vui riêng của ba Như giờ sanh con ra nó nhỏ quá Thì hai vợ chồng chia nhau giữ con hay là ở nhà cho nó có cái không khí hạnh phúc gia đình Thí dụ mẹ đi làm về cái nói Anh giữ con nghe Em đi shopping chút Thì ổng mới nói Rồi tôi thì sao Tôi hẹn với bạn tôi đi cà phê rồi Thí dụ vậy Thì mỗi người sống trong cái nghiệp riêng của mình Cuối cùng mình biến một cái nghiệp chung đáng lý Cần phải tạo là một gia đình lạnh lạnh lẽo Thành ra mình tu tập Theo đạo Phật Không phải là để chúng ta Vang sinh Đức Phật làm gì hết mà chúng ta đến với một bậc thầy Chỉ cho chúng ta thấy rõ từng cái của mình Để mình thấy mình cần phải làm gì để chuyển chúng Thế là chúng ta đạo là vậy đó Đạo là con đường Cho nên không ai có thể nói rằng tôi không có đạo Phải có đạo Người sống ở đời phải có đạo Vì chữ đạo này là gì Không phải là cái đạo tín ngưỡng Mà đạo này là đạo lý Là con đường để mà sống Muốn đi tới cái ho này mà không biết đường đi sao tới Muốn đi tới ho này phải biết đường Rồi thậm chí đậu xe rồi phải biết cái cửa ho nằm đâu mà quẹo vô đi tới chứ Không có việc gì chúng ta làm mà không có phải Không có cách hết, phải có cách Cho nên mình không thể nói Nói tôi không có đạo gì hết đó. phải có đạo Vì có chính cái đạo đó đó Mới tôi luyện mình, mới hướng dẫn mình thành một con người có đức Cho nên đạo đức không đạo là không có đức Đức là gì? Là cái, cái cái cách chúng ta sống Thường thường á Mình muốn chuyển nghiệp mình á Mình phải có một đối tượng Đây là cái cách phải vào thực tập nha Nhiều lúc mình cũng nóng chứ Con người mình có cái cái sân si của mình Mỗi khi mà mình nóng lên cái Mình có khuynh hướng là mình muốn la Xong kéo qua suy nghĩ Bây giờ mình dạy đệ tử đừng có sân Mà bây giờ mình sân Thì mai mốt mình dạy nó Nó ngồi nó gật gật nhưng mà nó cười Nó nói ông sân còn hơn tôi nữa Đối tượng Phó quà dạy cho mấy em Đệ tử nhỏ nhỏ chùa Mà giờ nó lớn lên nó có vợ có con á Còn trẻ lắm hai mấy ba mươi tuổi không Vợ chồng cứ lên than hoài Phố Hòa nói bây giờ á Mỗi đứa nó phải có cái đối tượng Bây giờ mỗi đứa chụp cái hình mấy đứa con bỏ con phone nha Giận lên bắt cái phone cầm lên Nhìn đứa con mình nè Mình nóng giận á con mình nó ảnh hưởng Thí dụ nó nhỏ quá Nó không biết nói Nhưng cái la hét của mình Ảnh hưởng nó, nó sợ hãi Nó chưa biết nói nhưng nó biết khóc Nó biết ré lên Nếu mà cha mẹ la ông sùm trong nhà Nó ảnh hưởng cái, Bởi vì cái, cái lực khi mình la là cái lực nó ra Khi mình ra là cái lực nó ra Thưa đại chúng cái lực nó giống gì Nó giống như cái 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 cái, cái sự ấm trong cái căn phòng này vậy đó Hồi nãy á Quý vị vô đây là quý vị còn hơi lạnh nha Ông chủ hôn đi vòng vòng chỉnh sưởi lên Giờ cái lực nó ra Rồi cộng thêm mình ngồi ở đây Phó quà ngồi nhưng mà mắt mình biết Ông đi ông làm gì Cái tâm ông có da tới mình Ông không khe tới mình kệ Mấy bà mấy ông thở hồi nó cũng ấm Tôi cần chi hao sưởi Nhưng mà cái người mình sống Mình có cái tâm đó, ra. Mà cái tâm đó là là địa tạng Còn cái người mà người ta, người ta cảm nhận được Đó là lòng từ Hồi chiều phó quà đi Các vị bên chùa Quảng Âm mấy bác mấy cô Thầy nhớ về ăn cơm Mình ăn không bao nhiêu Nhưng mình bước qua mình ngồi xuống 
bất tất cả tình thương đó, lòng từ và cái cách sống nó nằm ở trong cái mâm cơm đó thưa đại chúng nếu mình lấy cái tâm mình sống mỗi ngày mình nhận hết á thí dụ ha người ta luộc ra người ta dùng đạ dĩa cũng ăn vậy nhưng mà nếu người ta gấp từng cái cọng rau người ta xếp thành một cái dĩa mình phải nhận cái đó phải nhận biết bao nhiêu tình thương nó nằm trong một dĩa rau đó tự nhiên mình gấp miếng rau mà cả cái sự trân trọng quý vị tập về đi rồi quý vị sẽ phát triển được cái tâm của mình và tự nhiên đời sống của mình nó chánh niệm ra nó dễ thương mình chuyển nghiệp hồi nào mình không hay thí dụ vô chùa ai chọc mình buồn đó. thôi kệ thương thầy trụ trì nhịn đi lát sao cái trời ơi, thôi kệ đi người ta nấu cực khổ người ta la mình câu mình không có làm gì hết vô xà ràng xà ràng người ta nóng người ta la phải rồi thôi nghĩ ngược một chút xíu cái tự nhiên trời ơi phải vô chùa không quả mà vũ chết rồi xong rồi nói xong mình đi truyền truyền người này truyền kia mà mình quên một điều người ta làm cực mình cứ vô mình sàn ràng sàn ràng thì người ta nóng nảy người ta la lẽ ra cái cô đó không nên vậy nhưng lấy tâm thông cảm chuyển nghiệp mình cũng có biệt nghiệp của mình biệt nghiệp của mình là cứ ràng tới ràng lui làm ít hỏi nhiều <cười> cái bà kia bà cũng có cái nghiệp riêng của bà là bà nóng tánh bà la đó mỗi người cái cái nghiệp riêng nghiệp riêng cái nó cộng chung lại cái ai hưởng ông thầy trụ trì cũng hưởng hết <cười> rồi giận thôi hai người đi về hết trơn <cười> ông ra ông nó biết nói gì đây <cười> Thì bây giờ quý vị cứ lấy cái nhà của mình Làm cái điểm trước Phóng hòa tu qua cái cách tu của nó đơn giản lắm Từ trong người mình nó đi ra Trước hết mình lấy mình Con mắt của mình mà nó bệnh á Là mình ngủ không được Mình ngủ không được Cái ngày mai mình bần thần Cái bao tử mình nó không khỏe Mình ăn không ngon Ăn không ngon người mình nó khó chịu Nói chung một cơ thể một bộ phận nằm trong cơ thể không thoải mái Chúng ta đều khổ giống nhau Phá Hòa dạy mấy chú đệ tử Phá Hòa có 15 chú đệ tử nam Sanh đẻ ở Canada đi xuất gia Rồi ở trong chùa nhỏ Hòa dạy vậy nè Mấy chú mỗi cuối tuần Bây giờ hết rồi, lớn hết rồi Không có làm hồi nhỏ thôi Thứ sáu là ôm gói mền vô phòng thầy ngủ hết có nhiều khi phải qua nằm giữa là mấy chú nằm xung quanh vậy Rồi nhiều khi phải qua ngồi dậy qua nói Nè Một đứa là mắt của thầy Một đứa là lỗ tai của thầy Một đứa là cánh tay của thầy Bất cứ một bộ phận nào của thầy bệnh Thầy sẽ thành handicap Disability Tụi con cũng vậy Nếu đứa nào mà không nó sức mẻ Thì coi như cái cái cơ thể của mình nó không còn lành lặn nữa Biệt nghiệp, cộng nghiệp Cho nên bây giờ mình sẽ thấy rằng Biệt nghiệp và cộng nghiệp nó không phải là những lý thuyết Mà nó thực tế trong cuộc sống của chúng ta Cái gia đình mình là một cộng nghiệp Nó tùy theo biệt nghiệp của mỗi người Rồi cái gia đình này là biệt nghiệp Nó ảnh hưởng cả cái dân, cái 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 dòng tộc của mình có nhiều khi vì một gia đình nhỏ Thí dụ hai vợ chồng hai đứa con nào đó Nó nghịch lại với anh em trong nhà Cá nhân mà giữa hai gia đình nhỏ đó, Ảnh hưởng tới cha mẹ hai bên Cả dòng họ Mỗi lần họp mặt là có gia đình này Là không có gia đình kia Có gia đình kia thì không có gia đình này Thưa lại chúng Ai là người đau khổ mỗi khi họp mặt Cha mẹ ông bà mà cha mẹ ông bà chỉ ước rằng phải có phải chi có một ngày nào cúng dỗ hay là một cái buổi tiệc nào trong gia đình mà đề huề hết cả con cháu cho nên khi mình thấy được cái đó mình tự mình chuyển nghiệp mình sống kỳ cục á mình nói tôi vậy đó trời xanh tôi ra vậy đó rồi mình cứ sống theo cái cái trời xanh mà trong khi đó có những cái mình biết chỉnh á thí dụ mình sơn cái nhà mình đi ra sao Mình đi ra bên hông Mình ngắm coi cái đường sơn nó có ngay không Nó có lem lúa không Để mình đẩy là những cái lớp sơn làm sao Cho nó ngay ngắn Cho nó đều với nhau Có nhiều khi mình sơn không đều tay chỗ đậm chỗ lợp Thôi nó mấy cô Nói gần chút sáng nào mình cũng vẽ Mình cũng muốn cho nó đều đặn chứ 
Cái chuyện đó Này mình mặc cái áo chỉnh cho nó ngay Không có gì mình làm mà mình thích béo mó hết Mình phải làm cho nó ngay Cấm bình hoa phải cho ngay Để cái dĩa phải cho ngay Cái gì cũng ngay Thì tại sao mình sống nó ngay được Ví dụ như bây giờ cái bình hoa này Tự nhiên làm sao có Mình phải đóng góp bàn tay vô đây Làm sao cho cái bình hoa này Nó chỉnh chu nó đẹp Cuộc sống này là cần lắm Những bàn tay để chúng ta Chỉnh sửa những cái biệt nghiệp của mình Để mình biến một cái cộng nghiệp Dễ thương, một cái cộng đồng dễ thương Hồi nhỏ Phá Hoài đi học á Lúc Phá Hoài đi học high school đó, Trong trường á Bỏ bất cứ một người Á Đông nào Cái anh đó, nó thằng đó là thằng Hồng Kông Thằng Đài Loan Mà nó làm cái gì trong trường Mà trật cái là trường kêu chung Vietnamese Trời ơi mình bực bội Cho nên hễ đứa nào mà nó nó đánh lộn với nhau Nó làm cái gì sai là cái trường đó nó, nó, nó lan truyền ra một cái tin chung là Việt Nam Thưa đại chúng ở bên Canada vừa rồi Cái vụ mà cái corona này nó bị cái trường hợp đó. Gặp người Việt Nam đi đâu Mấy người Tây họ kỳ thị Họ không cần biết tạo việc gì Họ thấy tóc đen là họ điểm chung một chữ thôi là gì Chinese Mấy đứa nhỏ Việt Nam đi vô trường học bị kỳ thị Mà nó kỳ thị ra mặt bằng cách Chỉ vô mặt đứa cái nhỏ Việt Nam Corona, Corona Nó không kêu Vietnamese Nó không kêu Chinese Mà nó chỉ ngay cái đứa Việt Nam đó Nó kêu ngay cái tên dịch Nó nói mình là dịch ấy, Mình là người đang dịch tới ai hết Corona, Corona Thì đứa nhỏ này nó, nó 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 về nó khóc Thì cha mẹ phải lên nói chuyện với nhà trường Rồi có một ông thầy mà nghĩ rằng á à, Kỳ thị bằng cách là Em này nó đi học Nó là người ở Đông đi học Gửi nó về không cho nó vô trường Vì nghĩ nó sẽ mang dịch Thầy nói ra thưa đại chúng Một người một cái gì mà nó ảnh hưởng Là nó ảnh hưởng chung đó Như trường hợp quý vị thấy cái gì là cộng nghiệp và việc nghiệp cho nên biệt nghiệp đó là mắt tai nè Mà hãy mà nó có cái gì nó không hay là nó ảnh hưởng chung hết Có một hôm mà Đức Phật ở trên Ở trên núi Linh Thú Ngài nhìn xuống Ngài xin nhìn xuống núi Linh Thú Thì Ngài mới thấy là mỗi thầy đi một đường Thí dụ như thầy một kiền liên á đi, đi trước thì các thầy đi sau một nhóm Thầy Phú Lâu Na điền trước nhóm Thầy Xá Lợi Phất điền nhóm Thầy Ca Diếp điền nhóm Đức Phật mới hỏi thầy anh em Thầy có thấy các thầy đang đi dưới không? Nói dạ ngà đang nói và bạch trước theo con thấy Kìa là thầy Mục Kiền Liên đi với các con vinh đệ Kìa là thầy Xá Lợi Phất vân vân Đức Phật mới nói Thầy Mục Kiền Liên là người có thần thông Các thầy nào thích thần thông Hay là có thần thông Sẽ đi chung với Ngài Mục Kiền Liên Các thầy nào thích giảng Pháp Đi với Ngài Phú Lâu Na Vì Ngài Phú Lâu Na là thuyết Pháp bậc nhất Các thầy nào thích khổ hạnh Đi theo thầy Ca Diếp Các thầy nào chuyên tu trí tuệ Đi theo thầy Xá Lợi Phất thầy một thầy a nan nghiệp nào nó đi về chung với kỳ nghiệp đó một cá nhân gọi là biệt nghiệp đi chung giống với nhau gọi là cộng nghiệp mình là cộng nghiệp người việt nhưng mà mỗi người biệt nghiệp khác nhau rồi cộng nghiệp người việt nhưng mà là biệt nghiệp là đạo này đạo kia miền này miền nọ cho nên biệt nghiệp cộng nghiệp nó tương tác với nhau nhưng nếu chúng ta là người biết nghĩ tới cái chung Thì chúng ta phải biết chuyển cái biệt nghiệp của mình Đôi khi chúng ta tập mình fit in Để làm sao chuyển cái biệt nghiệp của mình Thành ra một cái cộng nghiệp cho nó vui vẻ với nhau Nhưng mà nhớ là tốt phải vui nha Là cái thiện nghiệp nha Chứ còn nếu mà nói người kia xấu Mà giờ con mình tôi tốt không được Thôi để tôi xấu luôn cho nó thành nguyên nhóm <cười> Cái này cũng được Nhưng mà nó Đi chung vô cái chỗ xấu Khổ đau Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ được á, Khi mình học Mình hiểu rồi Bây giờ mình hiểu nghiệp là gì 
Nghiệp thì nó cũng có tốt, có xấu Cái nghiệp tốt á, gọi là thiện nghiệp Nghiệp xấu gọi là ác nghiệp nói cách Còn một cách thứ hai nói nữa là Cái nào mà việc tốt gọi là bạch nghiệp Còn cái nào xấu gọi là gì? Hắc nghiệp Cho nên người Việt Nam mình Khi thân nhân chết để tan màu gì? Màu trắng Tại sao không để màu khác mà để màu trắng? Bởi màu trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp Ý mình muốn chúc cho người thân của mình Xóa sạch những cái nghiệp xấu Chuyển thành cái nghiệp tốt để tái sinh tốt Cho nên để khăn tan trắng Mà Đức Phật còn ở trong kinh đó, Đức Phật gọi cái gì mà Cái việc làm gì mà tốt đó, Thì gọi Phật gọi là bạch pháp Còn cái gì mà làm mà xấu Thì gọi Phật gọi là gì Hắc pháp Thỉnh thoảng quý vị đọc kinh thấy mấy cái từ đó mình biết cái gì bạch là tượng trưng cho sạch là tốt Cho nên có khi Này các thầy Đây là bạch pháp Các thầy nên theo Đây là hắc pháp không nên theo à, Bạch pháp, hắc pháp Bạch nghiệp, hắc nghiệp Thiện nghiệp và ác nghiệp Nó cùng một nghĩa mà gọi khác nhau Và chúng ta sẽ thấy rằng Nghiệp tạo từ đâu Nghiệp tạo từ ba chỗ Thân, miệng, ý Nói theo từ trong kinh là Thân khẩu ý phải không Còn nói cho dễ hiểu là Thân, miệng, ý Thân có thể tạo ra ba nghiệp Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh Miệng có thể tạo ra bốn nghiệp Nói dối Nghĩa là chuyện có nói không Chuyện không nói có Thứ hai là nói lưỡi đôi chiều Nghe là tới đường tới người này Nói theo người này Tới người kia nói theo người kia để người ta gây gỗ bất hòa gọi là lưỡng thiệt Ác khẩu là chửi rủa mắng giết Đừng có nói cái lời ác Thí dụ giận nhau đừng có lôi dòng tộc nhau ra mà chửi Đừng có dùng những cái từ ngữ nó không có Tại vì cái đó nó lưu xuất từ cái tâm ý bất thiện của mình Thì lâu ngày nó thành một cái nghiệp nói ác Có nhiều khi mình nói vậy nè Tôi nói ác mà tâm tôi cũng ác À, tôi là gì à, khẩu phật à, gì khẩu xà tâm phật cái đó bào chữa thôi nếu mà tâm không xà sao ra câu xà được tâm xà nó mới ra xà chứ nếu mà nó không xà nó cũng lương <cười> nó không phải là rắn nó cũng lương chứ nó không bình thường cho nên miệng có bốn lỗi nói dối Nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác Nói lời ý ngữ dụ dỗ Ý có ba nghiệp là Tham, sân, si Cho nên tu là tu Tam nghiệp thân khẩu ý Cái người mà người ta thỉnh mỏ tụng kinh đó Là cốc Bo Cốc Bo Cốc Bo Tại sao giao ba cái tiếng chỗ đó Chúng sanh mình Tạo nghiệp bởi thân, khẩu, ý Đọa trong ba đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Bây giờ phải nương tựa tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, Tu, Giới, Định, Tuệ Ba cái đầu là ba cái xấu Như là thân, khẩu, ý xấu Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh xấu Tham, sân, si xấu Bây giờ chuyển lại Tam bảo Phật Pháp Tăng Tu giới định tuệ Quý vị có biết tu ngộ không không? Quý vị có biết chư bác giới không? Quý vị có biết xa ngộ tăng hay xa ngộ tịnh không? Ba ông đó là tượng trưng cho tham sân si Tu ngộ không là tượng trưng cho sân Bác giới là tượng trưng cho tham Sa tăng là tượng trưng cho si Ba ông tham sân si này bây giờ phải tu nè Ngộ không á Là sân gì Nhưng mà nó cũng có cái điểm tích cực Là trí tuệ Cái người mà người ta biết nhiều người ta nóng lắm Thấy ai làm gì ngứa mắt Thấy nó làm ngứa mắt Ra chỗ khác để tao làm <cười> Cho nên mấy cái người không biết làm gì khỏe rùa cứ giả bộ làm trật trật vậy Cái mấy ông nào nóng nảy vô làm hết <cười> Cái người mà người ta biết làm Người ta hay bực bội với cái người, người ta không biết Cho nên Cái ông mà sa tăng Cái ông mà ngộ không á 
Ông rất là thông minh nhưng mà nóng nảy Tượng trưng cho một con người trí tuệ mà trí tuệ là có Nhưng mà sân Cho nên ông phải đội cái dòng kim cô Dòng kim cô đó là tượng trưng cho đạo đức Anh là người thông minh nhưng mà phải có đạo đức Thì mới chuyển được từ một con người sân si để trở thành ra tuệ là trí tuệ Ông con heo là tượng trưng cho tham Mà tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham sắc Nhớ không? Do ông tham như vậy đó Cho nên bây giờ ông muốn giảm cái tham không? Ông phải tu ông phải tu tám giới Tám giới là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu không trang điểm son phấn Không đờn ca sướng hát Không có ăn phi thời Cho nên ổng có biệt hiệu là bát giới Bát giới là cái biệt hiệu Của ổng để ổng phải tu Nhưng mà thưa đại chúng Con người mình có tham không Có Nhưng mà người muốn chuyển tham Thì người đó Sẽ từ cái tham đó Lấy cái giới để chuyển cái tham Cho nên Ông bác giới đó muốn bỏ tham là phải thọ giới, phải tu hành Còn Sa Tăng có nói nhiều không? Sa Tăng là người ít nói nhất trong ba thầy trò phải không? Trong bốn thầy trò phải không? Mà cái việc làm của Sa Tăng là gì? Gánh không à, không có nói Si mê nó cũng vậy Si mê là lầm lạc là... Si mê là mê mờ Mà cái người mê mờ ôm chấp ở trong lòng Không có muôn xả Rồi tự mình khổ đau cho nên ông này á, ông bỏ được cái si mê, cho nên á, tham sân si mà chuyển lại là giới định tuệ, chuyển cái đó. Cho nên tu hành là gì là một sự chuyển nghiệp chứ không có gì hết. Đừng có nói nghiệp của tôi vậy đó, nghiệp vậy mà không chịu chuyển thì là mình sao? Bị nghiệp chuyển. Còn mình tu là mình chuyển nghiệp. Còn mình đổ thừa nghiệp tôi vậy gọi là mình bị nghiệp chuyển. Có cái ông đó Ông tụng kinh Pháp Hoa Nhiều lắm Ông tới lục tổ Ông xá mà ông không cúi đầu sát Lục tổ nói Lễ bái mà không sát đất Chi bằng đừng có lễ Ông mới nói Tôi tụng ba ngàn bộ kinh Pháp Hoa Ý đó là tụng nhiều là tu cao đó nha Cái tổ mới nói Khi mê Bị Pháp Hoa chuyển Khi ngộ Chuyển Pháp Hoa Ông cúi đầu lệ Tại vì mình khi mình mê lầm Mình tưởng mình tụng kinh nhiều là mình Số một Nhưng mà rốt cuộc mấy cái bộ kinh đó Nó không làm cho mình tu giỏi Mà chính ba ngàn bộ kinh mình tụng nhiều đó Nó làm cho mình hư thêm Ngã mạng thêm Sân si thêm Tà kiến thêm Thì không tốt Cho nên tổ nói khi mê bị pháp hoa chuyển Khi ngộ rồi thì Chuyển pháp hoa cho nên nếu mà mình vu xuôi cuộc đời mình á Thì gọi là bị nghiệp chuyển Còn mình tu thì mình làm gì? Chuyển nghiệp Quý vị thường nghe tu là chuyển nghiệp không? Đó. Thì mình chuyển nghiệp bằng cách nào? Chuyển tư tư Tại sao mình mình phải có lập gia đình? Tại vì mình không muốn sống cuộc đời lang thang vô định Mình muốn gì? thành gia thất Mình muốn an cư, lạc nghiệp Mình muốn định một cái cuộc sống của mình cho nên lớn lên là phải lập gia đình Mà ba má mình mà thấy tuổi này mà chưa lập gia đình là ông bả râu lắm Ông nói trời giờ này mà nó chưa chịu ổn định nữa à, Mày đi kiếm đứa nào chịu lo cho mày đi để tao chết tao yên tâm <cười> Rõ ràng là khi mình lớn lên là cha mẹ muốn mình định lại Tại vì mình độc thân với cái khuynh hướng là không có cố định Không có biết để dành khi mình có gia đình rồi là tự mình phải biết để dành dụm Phải biết sống như thế nào Để đời sống mình nó ổn định hơn Tại vì sao? Vì mình nghĩ tới vợ, tới con, tới gia đình Mà mình chuyển những cái tật của mình Đó là một cách chuyển nghiệp chứ gì nữa Còn nếu mà mình sống theo thế gian Mình không có có một cái mái gia đình Thì mình cứ buông xuôi cuộc đời mình Cho nên người độc thân ít có dư Còn người có gia đình rồi người ta biết nghĩ Giờ con tôi nè Mai mốt tôi phải lo cho nó ăn học nè Để dành tiền Cho nên người mà có gia đình Theo cái khuynh hướng bình thường Phần lớn là có gia đình là sẽ biết lo Còn không có gia đình thì không biết lo 
Không phải ai cũng vậy Nhưng mà người ta quan niệm là vậy Và phần lớn là vậy Cho nên tu là mình chuyển nghiệp Chứ không để nghiệp chuyển mình Và nếu nói nghiệp thì ai cũng có hết Nghiệp riêng và nghiệp chung Thôi thì bây giờ chúng ta tu Theo Phật Không có làm gì đặc biệt hết á Cứ mỗi ngày cứ cố gắng chuyển nghiệp của mình Cứ tìm một cái cuộc sống cho nó bình an Cho mình Là mình tu chứ gì đâu Có nhiều người người ta không đi chùa nha Tao không biết kinh kệ gì mà tu tu rất giỏi Cái đó hồi tối mình học ở chùa quan Âm là cái gì? Chuột loại nào? Ai nhớ bốn loại chuột không? Hôm qua Phật nói bài kinh nào Có những loại chuột đào hang mà không có ở Có những loại chuột ở mà không đào hang Có những loại chuột đào hang mà ở Mà cũng có những loại chuột không đào hang không ở Thế nào là chuột mà đào hang mà không ở Là những người Người ta không biết gì học kinh pháp Đào hang mà không ở Chứ là người ta học rất nhiều Nhưng người ta không hành gì hết Này là đào hang mà không ở Có những người không đào hang mà ở Không biết Phật Pháp nhiều Nhưng mà sống rất dễ thương Rồi có những người Không đào hang, không ở Không tu, không học Không sống lành thiện gì hết Nhiều không? Dạng này khá à. <cười> Và có những người Vừa đào hang mà vừa ở là sao Vừa học vừa ứng dụng Người này như những người có đi học Và ứng dụng cái cái sự học hỏi của mình Để cho người khác được lăn lay Vậy thì thưa đại chúng Chuột á Hôm qua mình học là bốn loại chuột vậy đó Có những loại chuột vậy Mà Đức Phật nói có những loại chuột khác nữa nha Có những loại chuột ở trên nóc nhà Có những loại chuột ở trong nhà có những loại chuột ở ngoài ruộng Có những loại chuột ở trong chỗ dơ bẩn Có không? Thì Phật nói cuộc sống của chúng Con người cũng vậy Có những người sống như như chuột trên nóc nhà là gì? Những người tu tập đưa mình lên tới chỗ cao thượng Có những người như chuột ở trong Ở đây Phật không có ví dụ con người như con chuột nha Phật không có ý đó Mà Phật lấy cái hình ảnh đó để Phật nói Có những dạng người mà người ta tu tập sống ở trên nóc nhà là những người hướng thượng Còn những người sống trong nhà là những người đó Thì là chúng ta đây Sống biết trong nhà mình Biết lo cho bản thân, biết sống gia đình, xã hội Có những người sống ngoài ruộng Là gì? Là những người sống mà biết lo cho tất cả mọi người khác Biết thương yêu rộng rãi hơn như chuột ngoài ruộng Nhưng cũng có những người dở hơn nữa thì sống ở chỗ thấp kém Ý nói là giống như tâm trí mình Không làm lợi mình Mà cũng chẳng làm lợi người Thì thưa đại chúng Buổi tối hôm nay Pháp Hòa không có mục đích gì hơn Là muốn nhắc lại Và chia sẻ với tất cả mọi người Về hai chữ mà chúng ta thường nói Đó là tội nghiệp Nhưng tội nghiệp là Khi nào chúng ta làm những gì sai Bây giờ chúng ta hưởng cái khổ Thì nó là tội nghiệp Nhưng nếu chúng ta làm thiện mà chúng ta hưởng được những phước lành Thì trường hợp đó cũng phải nên có một câu là Phước nghiệp Vậy từ nay về sau gặp ai đừng Không phải người đó chỉ thuần là tội nghiệp Nhưng mà có những người người ta sao nữa Phước nghiệp Nhưng mà tội nghiệp hay là phước nghiệp Nó tùy theo cái cách chuyển nghiệp của mình Nếu mà mình chuyển được cái nghiệp riêng mình Thì mình sẽ đóng góp được cái nghiệp chung tốt Nghiệp riêng là cá nhân mình Nghiệp chung là cả cái gia đình Cả cộng đồng, cả xã hội mình Đó là Pháp Hoàng muốn chia sẻ với đại chúng Để cho chúng ta biết nghiệp là gì Nghiệp là những gì chúng ta làm thường ngày Nó thành một thói quen Nếu mà chúng ta thuần thuộc cái thói quen đó Tốt thì gọi là thiện nghiệp Thuần thuộc cái thói quen xấu gọi là Ác nghiệp là nghiệp xấu có những người người ta người ta sống người ta biết suy nghĩ nói cái gì đúng lúc đúng việc đúng người thì nói còn không thì thì rất là ảnh hưởng đến nhiều người thì đó là cái điều mà phong hòa muốn thưa với đại chúng tới hôm nay nói về nghiệp chung nghiệp riêng 
Và chúng ta đừng để cho cái nghiệp nó chuyển mình Mà mình phải là người Người làm gì? Người chuyển nghiệp Chứ không phải là bị nghiệp chuyển Xin cảm ơn đại chúng Bây giờ đây có một câu hỏi à, Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi Con có nghe nhiều Thầy nói phải trở về với chính mình Vậy chính mình là cái gì? Chính mình là gì? Chính mình nghĩa là con người thật của mình Vậy thì con người thật của mình đó, nó có khi là con người thật xấu hoặc là tốt Nếu mình sống mà mình chưa trở về được mình nhận được chính mình là ai Phải qua ví dụ ha Mình đi chợ Cái gì mà người ta để ra đó cho mình được lựa để mua Trời ơi bắp nghe mình lột hết ra Trái nào đều lấy hồi đó mình luộc có hai trái à Mà nguyên một đống bắp bị lột áo hết trơn Không phải ví dụ vậy đó Hay là bây giờ người ta nói cái đó tính phao coi mình lặt Bẻ Nói chung là mình mua ít thôi là một lát nguyên cái chỗ đó nó thành ra một cái bãi chiến trường Nếu trên phương diện mình nói tôi mua tôi có quyền thì ok Muốn nói sao cũng được Nhưng nếu mình nhìn lại mình ấy Trời ơi Tại sao mình mình như vậy? Bao nhiêu người ta nhìn mình à, Chính mình tức là những lúc nào mình tham mình biết mình tham Mình đi đậu xe á Quẹo vô cái chỗ nào mà tiền ta để sẵn mà dư lại nửa tiếng mà quẹo vô mình đậu khỏi trả tiền Trời Phật độ thấy không? À, Phật độ Nhưng mà hễ một lát mà mình nghĩ mình đi vô cái chỗ đó đó mình sẽ ở lâu mình mới bỏ hai đồng bạc vô để đậu một tiếng đồng hồ Vô đó giải quyết xong công việc có 10 phút đi ra tức muốn chết luôn vậy đó Biết vậy nãy bỏ ít thôi Tức là cái gì mà nó free mà cho mình á Là mình cho là Phật độ Mà cái gì mà mình phải tốn một chút á Mình tức cành không Mà tại sao hồi nãy người ta người ta sẵn sàng người ta đi ra sớm để mình vô mình đậu mình không tính mà tới phiên mình bữa khác mình phải mất một số tiền nào đó Thì mình lại không vui Những lúc đó mình có thấy mình không? Mình có thấy mình tức cười không? Cái gì mà free là mình hưởng enjoy lắm Mà mình còn mình còn gắn cho Phật cái, cái một cái công trạng rất lớn nữa là Phật độ Giúp cho con kiếm được một chỗ đậu xe lời được đồng Trời đất ơi Phật bỏ cả cung vàng điện ngọc đi tìm ra chân lý cho mình Rốt cuộc mình gắn cho Phật một cái người rất là bình thường Kiếm chỗ đậu xe cho đệ tử Thì chính mình là tức là mình sao mình nhận biết tốt Mình biết tốt xấu mình biết tốt Cho nên nhà thiền á có một cái câu là bản lai diện mục Diện là gì? Mắt Mục là mắt Nếu mà nói theo chữ á là mặt mắt xưa nay của mình Nhưng mà nói theo cái kiến cho dễ hiểu là Mặt mũi xưa nay của mình là cái gì Mình không biết Bây giờ Pháp Hòa nói Chính mình là gì ha Tối nào mà đi ngủ đó Rửa mặt rồi hết trơn Rồi đừng trét gì lên hết đó, Nhìn là biết mình mặt đó, Chính mình rồi đó Còn buổi sáng mà nó đỏ nó xanh Nó vàng không phải của mình Nói vậy dễ hiểu không Cho nên khi mình trở về với chính mình á, là mình không có dối Mình mình như thế nào mình biết, mình còn tham, mình biết, mình còn tham Nhưng mà mình chỉnh mình bằng cách Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ như mình mình gặp thức ăn, mình đi một cái bàn, mình lấy thức ăn đi Ăn buffet, trời ơi, mình ăn tới chiều nó cũng nói nữa Nhưng mà không biết mắc chi, lấy cả đống vậy đó Rồi lát, trời ơi, mới có mấy miếng nó no, bỏ nguyên dĩa hoặc là thậm chí có những món mình không biết ngon dở cứ lấy Trong khi đó mình dư sức trở lại trăm lần lấy món đó Nhưng mình cũng không làm 
Thì những lúc như vậy đó Mình có thể dừng là một chút Mình hỏi mình sao mình lại như vậy Mình biết cái này Mình có quyền lấy trở lại Mà đâu có ai bắt mình không được đâu Thì tại sao mình phải lấy nhiều khi mình không biết nó là cái gì Mình ăn được hay không Mình tu là mình chỉnh những cái đó đó Vậy thì chính mình nghĩa là mình tốt, mình xấu, mình còn tham, mình còn sân, mình như thế nào, mình tự biết mình. Còn còn người khác nhìn mình, ta biết một phần thôi. Còn mình mới là biết mình chân chính nhất. Cho nên, uh, <cười> Ngài Trần Thái Tông, Ngài mới nói đó. Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan là lấy ánh sáng soi lại mình và là phản quan tự kỷ là chính mình lấy ánh sáng soi lại chính mình và đó chính là cái việc làm cần thiết nhất của tất cả chúng ta bổn phận sự đó là cái bổn phận là sự việc của tất cả chúng ta ví dụ như mình mình cho người ta một món ăn hay là mình giúp đỡ cho người ta một việc gì đó người khác có thể thấy mình đang làm bằng cả tất cả những cái thiện của mình nhưng mà mình mình mới biết mình làm người đó bằng cái tâm gì mình biết thôi Chứ còn người khác có thể người ta nhìn mình qua cái cử chỉ Ta thấy mình thật là thương yêu Quý vị có coi phim Tàu không? Cái anh chàng mà anh đánh cái người kia bị thương mà tới mất Nghĩa là bị bại liệt, bị hoặc là ảnh xóa vỏ công Anh làm cho người kia nói Sư phụ con rất thương sư phụ mà ông tức muốn chết mày làm cho tao gì Tức là chỉ có người đó mới biết người đó là ai Còn trước mặt người đó Người đó đang đóng vai một người học trò Một người sư phụ như thế nào đó Cho nên chính mình nghĩa là Mình là ai mình tự biết Mình còn tham không? Mình còn sân không? Mình còn si không? Mình tự biết Thậm chí mình đi chùa Mình giúp người ta, mình tụng kinh, mình làm thiện Bằng cái tâm gì? Mình tự biết Nhưng mà đại chúng ơi cái tâm mình khởi bằng cái gì Cái quả nó sẽ là như vậy Mình giúp người ta bằng cái tâm gì Thì nó sẽ đáp lại bằng cái đó thôi Tại vì nhân như thế nào Thì cái quả nó là như vậy Cho nên cái chữ Trở về là vậy đó Thí dụ như mình có một cái nhà Nhưng mình không biết cái nhà của mình Nó có cái gì trong đó Thế là bản thân mình bây giờ Mình không biết mình đang cơ thể mình như thế nào Gia đình mình bây giờ nó đang ở trong hoàn cảnh nào Mình phải tự biết Người ta có thể nhìn mình là một gia đình hạnh phúc Nhưng mà gia đình mình có thật hạnh phúc không Mình phải biết Có nhiều khi Trước mặt mọi người mình là một gia đình hạnh phúc Nhưng mà thật sự Trở về nhà rồi Sau bữa tiệc vui vẻ Mọi người đã ca ngợi cái hạnh phúc của mình Nhưng mà trở về nhà là Nghiệp ai nấy sống Thì cái đó đó Mình phải biết cái đó rồi chuyển cái đó Kính thưa Thầy Cúng thất 49 ngày là do phong tục của người Việt Hay là nghi thức của Phật giáo Thưa đại chúng Cái này Là do chư tổ Vì thương chúng ta Mà giúp cho ta có một cái phương pháp Để chúng ta trợ duyên cho người thân của mình Theo như là tinh thần của Phật giáo đó Một người nào sau khi mất Thì cái người đó nếu mà làm việc cực ác Thì người đó liền đọa lạc Vào cái cảnh xấu nhưng ngược lại nếu những người nào sống cực thiện Thì người đó liền sanh cảnh lành Mà không cần phải trải qua một khoảng thời gian nào đó Nhưng phần lớn tất cả chúng ta sống trong đời này Thì việc thiện, việc ác đều có Cho nên cần phải trải qua một thời gian 50 ngày Để xem cái nghiệp này Cái nghiệp nào nặng Thì nó tùy theo cái nghiệp đó mà nó tái sinh vì vậy cho nên Cái thời gian phân định nghiệp Chư Tổ mới dạy chúng ta Tổ chức những cái buổi cúng Mình cúng để làm gì Nó có nhiều cái 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 tác dụng Có nhiều người 
Người ta sống ở trong đời Người ta quen cái cách đó rồi Phá qua ví dụ nha Vị nào mà hay ăn tối trước khi đi ngủ đó Lỡ tới chùa hay nhà nào mà ta không ăn tối đó Là một cái khổ của mình đó Tại vì mình đi ngủ mà cái bụng nó trống trơn mình chịu không nổi Mà bây giờ xin ăn thì nó kỳ Ta mới đãi ăn rồi 6 giờ, giờ 10 giờ đồ ăn nữa <cười> Mà trong cái đó nhà ta không có thói quen ăn đêm Mình quen cái cách đó rồi Rồi có nhiều người á, là sáng ngủ 9 giờ mới dậy Tới nhà nào mà ta mới 6 giờ ta dậy hết trơn Mình ngồi trong phòng chịu cũng được Phải ngồi dậy đi ra Thí dụ vậy đó là mỗi người nó sống theo cái thói quen Thì chúng sanh mình cũng vậy Sống theo cái thói quen là ăn uống Thăm viếng vậy đó Cho nên các, các vị đó tổ chức cúng để làm gì để lỡ cái tâm thức cái người đó cái thần thức người đó sống theo cái tập nghiệp đó thì nhờ cái bữa cúng đó mà họ được chuyển đến cái lương thực bằng cách là họ ngửi tại người chết không có ăn giống mình người chết đó là người ta hửi thôi mình sống là mình ăn để vô miệng mình nhai trường hợp bỏ vô miệng nhai gọi là đoàn thực còn trường hợp mà cúng mà cho người đó ngửi gọi là xúc thực họ cũng ăn nhưng mà cái cách ăn của họ là bằng cách ngửi Quý vị có khi nào ngửi mà no không? Sao không? Đó bằng chứng vô bếp nấu nguyên ngày hỏi ăn không bác thôi Ngửi no <cười> Nấu từ sáng giờ ngửi có chứ Mình có xúc thực chứ Mà thậm chí là thưa đại chúng là Con người mình có bốn cách ăn Xúc thực Đoàn thực Tư niệm thực và thức thực Hồi nãy Pháp Hòa giải thích Đoàn thực là bỏ miệng nhai phải không Là mình ăn bây giờ nè Xúc thực là ngửi nè Tư niệm thực là gì Là những hoài bảo mình nuôi Pháp Hòa ví dụ như Tôi nuôi ước nguyện Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Một thầy giáo dạy về môn toán Nhờ nuôi Cái ước nguyện đó Cho nên cố gắng học cố gắng vượt mọi khó khăn để một ngày nào cái 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 hình cái 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 tư tưởng muốn trở thành một học một thầy giáo dạy toán nó trở thành ra tư niệm thực nó nuôi mình và một ngày đó bao nhiêu khó khăn vượt được và mình đã trở thành một thầy toán thật sự trong chúng ta ai cũng có cái tư niệm thực đó quý vị đi vượt biên là một tư niệm thực muốn đưa mình ra khỏi cái cảnh khổ cho con cái mình nó có được cái cuộc sống tốt hơn Cho nên sống gió khổ đau Cực nhọc cỡ nào vượt qua hết Để cho mình được cái cái đời sống tốt hơn Nhất là mình lấy con cái mình Mình cho nó một cái một cái đời sống tốt Mình nuôi nếu mà người nào không có cái tư niệm thật đó Sống không nổi Hết giờ hả? Còn một cái thật nữa Gọi là thức thực Thức thực là gì phải không Là tiếp xúc Nhận thức Phải qua ví dụ ha Mình đang vui vẻ vậy đó Gặp cái người mình không ưa Mặt mình Trở cái nụ cười bình thường hết thôi Hỏi ủa sao chị đang vui vẻ hả chị vậy Tôi thấy nó tôi no rồi Ăn nói nữa Cái đó là thức thực đó Nhận thức nhưng mà ngược lại có những người đang đang buồn vậy đó tự nhiên gặp cái người mình thích một cái coi trời ơi quấn quýt lên vui vẻ trở lên thì đó cũng là một hình thức thức thực nhưng mà thức thực tích cực hay là tức thức thực bằng tiêu cực tư niệm thực cũng vậy tư niệm thực là tích cực hay là tư niệm thực tiêu cực mà con người mình nó có đôi khi không ăn bằng cái đoàn thực mà ăn bằng thức thực sống bằng niệm thực tư niệm thực có những người ta sống bằng tư niệm thực là người ta nuôi một cái hoài bão ta nuôi một cái hoài bão thậm chí có những người họ nuôi một hận thù phải trả thù họ mới vui cho nên cái hận thù nó nuôi họ họ chấp nhận bao nhiêu khổ nhọc để một ngày nào đó họ trả được mối thù đó đó là cũng một loại tư niệm thực nhưng mà rất tiêu cực đời sống của họ không gì hơn họ sống vì hận thù chứ không phải sống vì cái còn mình nói tôi phải sống cho con tôi thí dụ như người nào bệnh đó Đừng có buông xuôi Tôi phải ráng chữa bệnh Tôi còn con nhỏ phải lo Ráng nuôi cái tư tưởng đó Mà quý vị vượt được tất cả mọi cái Quý vị cũng phải bệnh thôi Nhưng mà quý vị không có 
cái bệnh nó không có trì trệ nó không làm mình khổ gì mình nuôi một cái tư niệm thật là mình phải sống để lo cho con mình cái người mất á, họ xúc thật vậy thì cái 49 ngày cái câu hỏi là của dân tộc Việt Nam hay là của Phật giáo nếu nói là của Phật giáo cũng được nhưng mà Phật giáo á, quan trọng là cầu nguyện chuyển cái nghiệp cho cái người mất còn mượn cái bữa cúng là theo dân tộc Việt Nam Hôm qua Pháp Bà nói đó Đạo Phật đi tới đâu Tiếp xúc với cái văn hóa của nước đó Rồi pha thêm cái đạo Phật vô Để làm cho cái văn hóa đó dồi dào Bây giờ mình nói mình tụng kinh Mình cúng mà không có cái gì Thì nó không có cái lễ Cho nên bắt đầu mới bày ra bữa cúng Tụng một thời kinh Để khai thị cho người mất nếu người mất đó tâm thức họ còn bám víu tiền của hạnh phúc gia đình vân vân Họ chưa chấp nhận sự ra đi của họ Họ nhờ cái buổi tụng kinh này tâm họ mở ra họ đi Và nếu họ còn sống theo cái quan niệm ăn uống Nhờ cái công đức chuyển lương thực này Cái này Pháp Hòa nói một cái kinh nghiệm đó. Hồi xưa các tổ mà dạy mình cúng đó. Các ngài dặn là khi nào mình cúng dâu cho người mất á, Cúng linh á, cúng cô hồn á Đừng có ăn no Đừng có ăn no Biết tại sao không? Ăn no buồn ngủ Mà buồn ngủ lên mình tụng kinh không có thành Tụng hồi liêm diêm cũng gật không à Nhưng mà nếu mà bụng mình đói đó Mình thấy món ăn mình thèm Thèm đến khi tâm mình nghĩ tới thức ăn Thì nó phối hợp với cái bài chú biến thực biến thủy á Nó phối hợp vậy đó các cái vong linh họ ăn Cho nên khi mình tụng á Biên thực, biên thủy, chân ngôn, nam mô, tác phạ, đác tha Tâm mình phải nhớ nghĩ tới thức ăn Biến nam mô tác phạ, đác tha là chú biến thực Nam mô tô rô bà gia, đác tha nga la gia vân vân là chú biến thủy Cho nên khi mình tụng mình phải nghĩ đến thức ăn Mình nghĩ đến nước uống Để cho cái cái vong đó, cái thần thức đó họ hưởng Cái này là nói về cái tâm cái tâm nhà chuyển chuyển bằng tâm á chuyển bằng tâm đó. bây giờ quý vị thấy nè mình viết một cái message mình send một cái cho người nào dù họ tận bất cứ chưa phân trời nào họ cũng nhận được cái message của mình mà thì tại sao tâm thức này không chuyển được cái gì mà nó không có cái hình tướng nó còn chuyển nhanh nữa cho nên cái tâm thức rất là mạnh Quý vị đã từng thấy những người người ta bệnh Mà ý chí người ta kiên cường Người ta vượt hết tất cả bệnh tật mà Cho nên cái năng lực của tâm nó mạnh lắm Bây giờ mình send email Mình send message Mình chụp một cái hình một cái là bỏ lên facebook Một cái là cả thế giới biết hết Thậm chí bây giờ Người ta có thể ngồi đây nè Có những vị đang livestream nha thì những người không có mặt ở đây mà người ta chỉ cần connect với cái đó là người ta nhận được liền ta nhận được hình ảnh liền từng nghe trực tiếp liền cái đó mà còn làm được thì huống chi cái này cái tâm thức mạnh lắm quý vị thấy là bao pháp hòa đi giảng trong thời gian này là bao nhiêu cái email tới cản không cho đi nhưng mà bây giờ mình lỡ nhận số rồi sao không đi Biết bao nhiêu Phật tử gọi mail cho Pháp Hòa Khuyên Pháp Hòa đừng nên đi Và họ có nhiều khi họ còn nói Thầy có biết rằng thầy quan trọng với Phật tử lắm không Thầy đi lỡ thầy có chuyện gì rồi sao Pháp Hòa mới nói trong bụng mình Không có dám nói gì Mình làm mình phụ lòng người ta Nhưng mà trong bụng mình nói Bây giờ mình việc mình đã nhận rồi Mình phải ráng thôi Bây giờ người ta thông báo Người ta quy tụ rồi Mà trong khi đó một mình Pháp Hòa tới Người ta khuyên không nên đi tới đám đông Mà quý vị có từ giả đám đông đâu Quý vị cũng có mặt ở đây mà Phải vậy không Hai cái tâm lực Quý vị cũng hu khe Thì Pháp Hòa cũng khe hu <cười> Hai cái năng lực đó nó không Mà có nói với nhau không Pháp Hòa có phone từng dịu nó tôi sẽ tới nghe nhớ không nghe Pháp Hòa không nói Quý vị cũng chẳng phone Pháp Hòa nói là tôi sẽ tới thầy nhớ qua nghe Không năng lực Quý vị hiểu được cái chỗ đó không Chuyển bằng tâm lực Một cái sợi dây bấm có mấy số thôi Mà còn nói chuyện được nữa Nữa bên kia thế giới mà Cho nên cái tâm nó chuyển được hết 
Đức Phật sống cách đây hơn 2.600 năm Mà những gì Phật nói 2.600 năm trước Ngày giờ này mình vẫn ứng dụng được hết Không có gì trở ngại hết Tại vì sao chúng sanh đời nào cũng giống nhau hết Cũng tham sân si đủ kiểu như vậy Nhưng mà nó tham kiểu khác thôi Nó đổi đối tượng thôi Hồi xưa là tham xe ngựa à, Xe gì đó Bây giờ là xe hơi Xe gì đó Nó nó đổi cái đối tượng thôi Còn tham nó giống nhau Cho nên á Cái chuyện mà bày một mâm cơm lên cúng Là chuyện của người Việt Nam còn cái chuyện mà cầu nguyện khai tâm cho người chết là chuyện của Đạo Phật Nhưng mà Đạo Phật á, là đi tới đâu là tiếp nhận tất cả văn hóa Làm cho cái văn hóa đó dồi dào lên Bằng cách mượn một mâm cơm cúng Đem bài kinh tụng lên Nghiệp riêng Người Việt là chỉ cúng thôi Bên này tụng thôi Hai cái này nó hợp lại Nó biến thành một cái buổi lễ cúng Đầy đủ sự và lý Sự là mâm cơm, lý là lời khai thị mà xử lý mà viên dung thì mọi việc trôi chảy hết Quý vị hiểu được cái chỗ qua chia sẻ không? Hai vợ chồng đám cưới là sự đó Cái lý là ráng mà hiểu nhau mà sống Nhưng mà không có cái lễ cưới này nó lung tung lắm Nếu có phải có cái lễ cưới chị biết không? Xác định Anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ Nói chưa đủ nữa Xây qua coi Nhất bái thiên địa Lấy trời đất làm chứng nha Nhị bái tổ tiên Chưa đủ nữa Xây qua bái nhau bái coi Phu thê giao bái Lại trời đất chứng Lại ông bà chứng Lại Phật tâm của nhau Và nương nhau làm bạn với nhau mà sống Giận nhau cỡ nào cũng không được chửi với nhau Mày tao nha Hồi nãy xá nhau nè Phu thê giao bái Tương kính như tân Coi nhau như người bạn Họ mới quen nó trời ngọt lắm Chứ cà chua kiểu này ai mà chịu <cười> Vậy mà sống 10 năm sau sao Tự nhiên từ cà ngọt thành cà chua <cười> Cho nên đó, thưa đại chúng đó, Tại sao một bên chuông Bên mỏ, bên bông, bên trái Sự với lý phải dung thông Đạo Phật nói Chúng ta nói Nói lý là một chuyện nhưng không có sự là làm sao biểu đạt lý phá hòa ví dụ như mình 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 có mặt cho cái người, người mời tiệc mình là 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 chính nhưng cái cách ăn mặc mình để cho người ta người ta trân trọng là người ta cảm nhận là mình trân trọng cái buổi tiệc của người ta mặc dù ai cũng nói chị có mặt là quý rồi nhưng cái cách ăn mặc của mình cái cách biểu lộ của mình mặc dù người ta tới nó nói gì nào Tôi xin trân trọng mời anh chị tới chung vui cùng con của tôi Người ta không hề nói nhớ mang theo bao nhiêu Mình phải tự biết Trời ơi tới ăn bữa tiệc ta Dẫn ra đây bốn người đưa năm chục <cười> Ta không nói gì hết Ta bảo bộ thơ trời cho chip vậy Hồi xưa đi tiệc cưới để ăn trăm coi được Bây giờ đi ăn trăm là hơi chip à. Tại tiệc bây giờ nó mắc rồi một bàn tiệc bây giờ cả ngàn rồi Thí dụ vậy Sống mình phải biết thời Biết lúc, biết mình, biết ta Đó là đạo Phật Người sống Mình sống xử sao Mình phải xử với người chết như vậy Cái này gọi là gì Sự tử như sự sanh Sự tử như sự sanh Gặp á Thưa bác con mới tới Người đã chết rồi không có khoanh tay gì nữa Đổi cách Nhưng mà cũng là cái đó đó con mời tới tới nhà con ăn cơm Người đó chết rồi làm mâm cơm cúng Sự tử như sự sanh Lỡ người ta mượn tiền mình ta không trả phải không Tới rồi ta chết nghe tin ta chết Tới nhớ thắp cây nhang Hồi sống mượn tôi một trăm Hứa hoài không trả Bữa nay tôi nghe tin anh Tết tôi thắp Tôi tới tôi thắp cây nhang tiễn biệt anh Và tuyên bố mình xù Xù để chi cho cái tâm thức người đó nhẹ nhàng Đi bán xanh Đừng diện trăm của tôi Mà trở lại trả tôi tội nghiệp anh Mà cũng khổ tôi diện trăm tôi đeo anh hoài Cái đó là cái tâm Cái tâm mình nghĩ tới người chết Sợ họ mang nợ một trăm Họ nặng nề họ tới trả Mình cũng chẳng muốn vì một trăm Mà hai bên gặp nhau nữa Xù 
Cái đó người Việt gọi là gì? Nghĩa tử Là nghĩa tận Giận chính xe mười vàng Người đó chết rồi thắp cây nhang Tiễn họ đi Cho nó tận đi Nếu mà mình còn mang quán thù với người đó Nó về nó kiếm mình Trời ơi Tao, tao tha mày rồi mày tha. Sao mày kiếm tao hoài vậy Lúc đó phải tốn tiền kiếm thầy Pháp tới cúng nữa Lúc đầu tới xuồng trăm nó đi là khỏi mất mấy trăm Hay vô cùng Xử lý phải viên dung Nội dung và hình thức Đấy. Tới cái mùa Phật đảng bưng ông Phật ra tắm Trời ơi lạnh muốn chết Một năm không tắm Ngày Phật đảng mang ra tắm Đâu phải Phật chờ mình tắm Mà Phật cũng không có kinh nào Phật nói nhớ tắm tôi Mình bày cái vụ tắm Phật Là mình bay Nhưng mà Tại sao để Phật trong thao nước Tại sao lấy hoa để vô Nước là tịnh Hoa là giới Gột sạch bụi là tuệ Tắm Phật là Do tâm mình dơ bẩn Lấy định Lấy giới Gột rửa để tuệ nó sáng Ý nghĩa tâm Phật Mượn cái hình thức tấm cái tượng Phật Nói lên cái đạo lý Cái lễ vu lan quý vị cài hoa hồng Chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có Không có nước nào có hết Chỉ thuần duy nhất có Phật giáo Việt Nam có thôi Tại sao biết không Tại vì Hòa Thượng Nhất Hạnh là người đề xướng cái ý Cái lễ cài hoa hồng trong lễ vu lan Khi mà Ngài viết cái tác phẩm bông hồng cài áo rồi sau đó tất cả các chùa đều thấy cái ý nghĩa hay cho nên bây giờ mình ứng dụng trong cái lễ cài hoa hồng không có nước Phật giáo nào có hết chỉ có nước Việt Nam mới có lễ hoa hồng cài áo ý niệm hết mình lấy cái lấy cái sự biểu tượng cái lý rồi bây giờ bắt đầu cài hoa hồng xong rồi giờ có vụ cài cho sư phụ nữa chứ hồi xưa cài cha cài cài hoa hồng cho cha cài hoa hồng cho mẹ bây giờ có vụ cài hoa hồng cho ông thầy luôn bằng cách nào quý vị biết không cái mùa vu lan á không có cài hoa đỏ hoa trắng cho ông thầy mà cài hoa vàng tại vì thầy mặc áo vàng cài hoa vàng cho nó match <cười> Pháp Hòa Thưa vậy đó rồi mai mốt đại chúng nhớ Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng Mà chúng ta cứ nghĩ là nó đóng khung mà Nhưng mà Đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống của mình Đạo Phật nó bàn bạc trong mỗi cái hình sắc của dân tộc Quý vị nhìn Phật Thái Quý vị biết liền đây Phật Thái Lan Quý vị nhìn Phật Nhật Quý vị biết liền đây Phật Nhật Tại vì sao Cái đẹp của nước người ta Người ta gắn lên tượng Phật Phật Thái Lan là lúc nào cũng đợi mão hết. Phật Thái Lan là eo co đều dữ lắm Nhọn quách Tại vì người Thái Lan người ta hay mặc Người ta bó rồi người ta, người ta vậy đó Cho nên Phật nào cũng về về hết Phật Tàu nhìn biết liền Chỗ này đầy Tại vì quan niệm của người Hoa là Phật phải phúc tướng mà phúc tướng của người Hoa là mặt phải đầy Phật của Ấn Độ Vai phải ngang Môi phải dày Mũi phải vuông Đó là Phật của Ấn Độ Vì người Ấn Độ quan niệm là đấng trượng phu Vai phải ngang Môi phải dày Trời Phật này cần đi sửa sắc đẹp nè Cái đó là Phật Ấn Độ cái đó người ta gọi là gì? Đạo Phật gắn liền với dân tộc Dân tộc nào có sắc đẹp nào Cái đẹp chức của dân tộc đó gắn lên Phật đó Quý vị mà đi về mấy cái chùa quê đó nha Thấy Đức quan Âm là y chang như là mấy cái gánh hát nó đi xuống dưới, dưới quê nó hát vậy. Tại sao biết không? Cúng mấy cái áo quan Âm tròn vô đó Mẹ ơi mẹ độ cho con Kỳ này con qua được cái trận này con cúng mẹ cái áo rồi mai mấy cái áo mà dài ra rồi tròn cho đứa quan âm ở trong mấy cái chùa dưới quê quý vị thấy đó bị kéo đó không cái miếng vải phủ ngoài đó trong giây phút chia tay 
sáng nhìn nghe lìa đời Chọn Người Việt Nam mình là có cái áo này ở ngoài Bắc đắp y màu nâu Các vị mới tu đắp y nâu Tại vì người Việt Nam mình sống bằng nghề ruộng đất Cho nên cái gì cũng phải nói tới cái hình ảnh của dân tộc Đắp y nâu Thưa Thầy con và vợ con là vợ chồng mới cưới Hai đứa con vẫn còn trẻ trong tuổi đời Lẫn đời sống vợ chồng Xin thầy cho hai con xin vài lời khuyên Hai vợ chồng mới cưới mà vài lời khuyên không đủ đâu Phải tổ chức thêm buổi nữa Bây giờ Pháp Hòa nói gọn thôi Anh chị thương nhau rồi phải không Nhưng mà hiểu nhau hết chưa Chưa Hiểu mới có một chút thôi Giờ bắt đầu chấp nhận lấy nhau làm chồng làm vợ về sống chung với nhau rồi đó bắt đầu tật nguyền nó mới sanh ra trời ơi tôi đâu có biết ổng nhiều tật dữ vậy tại vì lúc mà gặp nhau là tinh tú quay cuồng đâu nhớ đâu thấy gì phải không đạo phật dạy cho mình hai phương thức ứng xử một là thương hai là hiểu nếu mình thương nhau mà mình không hiểu nhau thì mình càng thương cả hai đều bị thương Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa thương cái người đó quá Mình thương, 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 thương mà làm đủ Trời là trời Tôi thương người đó như vậy Tôi làm bao nhiêu việc cho người đó như vậy Mà người đó không có bao giờ cảm nhận cái gì mà tôi thương hết Càng thương mình càng khổ Tại vì mình thấy rằng Mình thương nhiều mà chẳng được bao nhiêu Còn cái người kia Nói trời là trời cho tôi một chút không gian để tôi thở Cho nên thương mà không hiểu Thương là phải hiểu Pháp Hòa ví dụ Quý vị thương Pháp Hòa không? Thương Không thương em giận à <cười> Quý vị thương Nhưng mà quý vị hiểu Pháp Hòa không? À. Trời ơi tôi thương ổng quá Để tôi đi mua cho ổng một ly đá bào <cười> Trời lạnh vậy mà cho em muốn một ly đá bào Nó lạnh cuốn họng muốn chết làm sao nói nổi Thương là phải hiểu mình không mình thương là một việc nhưng phải hiểu cho nên vợ chồng khi mình thương nhau mình hiểu nhau một phần thôi chưa hiểu hết đâu càng sống với nhau thì cái thương cái hiểu cái cần hiểu nó mới bắt đầu nó lớn ra quý anh chị nào mới cưới đó liên lạc về chùa trúc lâm đi pha quà gửi cho mấy cái bài giảng cho vợ chồng có hai vợ chồng đó sắp sửa ký giấy ly dị rồi thì bà má vợ bà mới năn nỉ hai vợ chồng nó bây giờ tụi con chỉ cần làm một việc cuối cùng cho má thôi má không đòi hỏi gì nữa hết hai vợ chồng ngồi nghe lại cái bài giảng của thầy pháp hòa bảy loại vợ rồi từ ngày mai tụi con quyết định hai vợ chồng nể bà má nghe lại cái bài bài giảng bảy loại vợ Bài bản đó là lấy từ một bài kinh Đức Phật giảng về bảy loại vợ chồng Nghe xong rồi xù không ký giấy nữa Pháp Hòa làm đám cưới cho nhiều cặp lắm Nhiều lúc Pháp Hòa phải chịu cực nha Bay qua tận Mexico làm lễ đám cưới đó Bay qua gì Punta Cana gì đó Cho nên được cũng được đi du lịch dữ lắm Nhưng mà du lịch cỡ nào quý vị biết không Chỉ bay qua làm lễ xong rồi về nó mua nguyên cái package Cả tuần lễ nó nói thầy ở lại nó thôi trời ơi Ở mấy cái chỗ này Ăn rồi đi ra biển Mà có gì đâu ngắm <cười> Mấy đứa Mấy đứa còn có người để ngắm Thầy mắm mấy cái này tẩu quả nhập ma chứ <cười> Nó là bây giờ đứa Mấy đứa muốn thầy qua làm lễ đám cưới Thầy sẽ qua mua cho thầy một cái vé máy bay Thầy bay qua thầy làm lễ xong Chiều đó thầy bay về liền qua tới đó 11 giờ sáng nó ra phi trường đón vô 12 giờ đúng ra biển làm lễ cho nó 
qua mấy cái chỗ đó làm lễ đâu có chỗ đó toàn ngoài biển không à cho nó loãng mọn <cười> rồi đi ra làm lễ xong rồi phải không làm lễ xong hết đưa ra phi trường trở lại lấy chuyến bay buổi chiều bay về mấy em nó cứ năn nỉ ở lại nó không phải chỗ họp của mình mấy đứa nó hưởng tuần trăng mật <cười> <cười> mình ra chắc chắn gió không chứ mật gì <cười> cho nên phải hòa chịu khó làm lễ cho mấy em nhưng mà trong buổi lễ đó mình cái lễ nghi tôn giáo trong vòng 10 phút thôi cầu nguyện phật gia hộ chính yếu là nói cho được ý nghĩa đạo lý vợ chồng ý nghĩa chiếc nhẫn tại sao phải đeo nhẫn Tại sao nhẫn mà có hình dáng vào một vòng tròn Tại sao gọi là chữ nhẫn Và tại sao lấy bà vàng bạc làm cái chất liệu đó Nói cho họ nghe Và lúc nào cũng chọc mấy em câu đó. Thương nhau không? nó dạ thương mới cưới chứ Phải hoàn em hiểu nhau không? Nó hơi khựng lại Để Hiểu như chưa có hết Cho nên anh chị cố gắng phát triển hiểu biết thương yêu Mọi việc gì mình không hiểu nhau Mình đem ra mình nói Vợ chồng có thể tổ chức những buổi pháp đàm Ngồi lại chia sẻ Những khó khăn, những bế tắc, những đau khổ Rồi cùng nhau lắng nghe nhau Vợ nói chồng nghe Chồng nói vợ nghe Hai người cùng nói hàng xóm nghe Và nếu hàng xóm nghe hết nói luật sư nghe Con người sống quá lâu Ví dụ sống ngoài 90 tuổi Sự sống này là biểu tượng hưởng phước Hay là trả nghiệp Tùy Nếu mình enjoy Thì là hưởng phước Còn mình không enjoy Thì là mình trả nghiệp Pháp và ví dụ Bây giờ 90 tuổi rồi Sống ở đây Ông Obama lên Mình hưởng lương cũng cỡ đó Ông Obama xuống Ông trùm lên Ông Obama cũng nhớ nhớ thấy khe cho má mì tôi nghe Mỗi tháng gửi tiền về đủ nha Và còn sợ mình đi lâu mang bệnh dặn đi 29 ngày thôi nghe Về Việt Nam 29 ngày thôi nghe Ở 30 ngày mang bệnh về đây tôi cúp lương à Thương vậy thôi chứ muốn gì nữa Thật ra thưa đại chúng Phước hay nghiệp Tùy theo cái mình nhận định mình đang hưởng So với cái tuổi già này của mình ở Việt Nam Mà nếu con cháu không thương là còn đi bán vé số à Còn bây giờ mình ở đây nè Mỗi một tháng mình lãnh mấy trăm đồng bạc Mặc dù mình gọi là không đủ sống Nhưng mình nếu mà so ra với người già Ở các cái nước nghèo khác là mình hơn rồi Rồi bây giờ á Người ta sống á sáu, à, Năm sáu chục ta chết rồi Chết queo chết ngắt rồi còn mình còn lột dên sống tới giờ <cười> Phước muốn chết Hồi giờ còn than gián gì nữa Nó tùy theo mình nè à. Mình biết hưởng là nó thành phước Và không biết hưởng là thành nghiệp Nghiệp là gì Than thân trách phận Nghiệp là những cái thói quen Mình sống á Ví dụ như bây giờ 90 tuổi rồi Con cái làm gì làm đừng có bận tâm nữa Lo hưởng phước thôi Đừng có chen vô chuyện con cái Khuyên được cái gì khuyên Không khuyên thôi tùy con đây Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe Pháp Hòa có một bà cụ năm nay là gần chín chục ở bên Cali Pháp Hòa tới thăm Bà mới dẫn qua ra bà chỉ cái vườn Mấy người con làm cái vườn ở đằng sau gần cả trăm ngàn Bà mới nói mình thấy nó phí tiền mình không dám nói Mình nói cái nó nói tiền của con má nó nói gì Thôi bây giờ con nghĩ vậy nè Khi nào nó làm cái gì mà tổn phước tổn đức thì mình khuyên còn ba cái lạc vặt này thôi đừng có bận tâm để mình nói nó không nghe mình phiền mà mình thốt lên lời mình trách thì nó phiền thôi khỏi nói mà bây giờ á mình la nó mà mình cũng phải cho nó tiền đâu thôi nói nó làm chi mà cái chuyện này đâu có tổn phước tội tổn gì đâu tiền của nó nó muốn sửa sang nhà nó nó ở tại mình già mình thấy phí mình nói thôi bà già có đạo lý đó còn bà cụ kia Mở cái cửa tiệm Bây giờ lớn tuổi giao hết cho con Phó bà tới chơi bà nói giờ con đâu ra tiệm Tại vì cái tánh của mình hay dồn ngó Rồi mình cứ sợ mất này sợ mất kia Đi ra dồn ngó hoài Mấy đứa nó phiền Thôi ở nhà đi thôi khỏi phiền 
Cho nên quan trọng là mình biết hưởng tuổi già Già là phải hưởng Ta nói vậy nè Hưởng phước Đúng không? Thì bây giờ mình, có, mình nghĩ là mình có phước thì hưởng phước Lớn tuổi đừng có bận tâm những cái chuyện Con cái gì gì đó Cái gì mình dạy dỗ trong cái đạo đức Bây giờ cái mà quý bác có thể làm được là gì biết không? Ráng niệm Phật Đừng có lo nghĩ chuyện gì nữa hết Mình không có để tiền của là được cho con Để cái phước cho con Để cái đạo hạnh lại cho con Càng già phải càng dễ Dễ chừng nào con cái nó thương chừng nấy Phải không? Rồi nó thương rồi nó thương yêu nó chăm sóc Mình khó tính Mình khổ mình thôi Nó lo mình không nổi Thì nó chỉ làm trong bổn phận mà không có cái tâm Có nhiều khi chỉ bổn phận đó mãi ăn đi Nhưng mà không có cái lòng Cho nên là do mình đó Do mình đó Ráng hai câu nữa ha Kính chào thầy Và đại chúng con có ba đứa con Con cầu nguyện sao cho con trưởng thành lấy chồng cùng tôn giáo Vì con thấy Phật giáo thật tuyệt vời Và lấy chồng tốt cùng người Việt theo con nghĩ có thể dễ dàng trong đời sống của các con Nhưng con không biết cách tốt để dìu các con đến con đường đó à, Nhờ thầy giúp con Thank you thầy I Love you trong tình đạo <cười> Cái này sợ bị hiểu lầm Còn love you trong tình đạo <cười> thưa, thưa đại chúng là mình thương con Mình muốn con mình Đi tìm cùng một người Việt Cùng một tôn giáo với nhau Đó là cái mong mỏi của mình Tuy nhiên Mình vẫn phải hiểu rằng Mọi việc phải tùy theo duyên nghiệp Của mỗi người Không phải mình muốn là được Nhưng mà cũng chưa chắc Lấy người Việt mà hạnh phúc như mình nghĩ Và cũng chưa chắc Là lấy người cùng đạo mà hạnh phúc như mình nghĩ Có nhiều người cùng đạo Cùng người Việt mà cũng khổ Tới bời hoa lá vậy rồi nhiều khi cùng người Việt với nhau nó chửi nhau mình nghe hiểu hết trơn mà khổ hơn nữa còn nó không nó, nó nói gì mình không hiểu mình nghe nó cái gì cũng thanh kiều thanh kiều hết cho nó khỏe thôi hoài chọc chơi cho vui vậy ha nhưng mà thôi thì mình mình muốn là mình cứ tạo duyên nhưng mình mình phải biết Tùy duyên Cầu nguyện thì cứ cầu nguyện Nhưng mà mỗi người nó có phước nghiệp hết Không phải đừng có nghĩ rằng Lấy người Việt sẽ hạnh phúc Hay lấy người cùng đạo sẽ hạnh phúc Cái quan trọng là Hai người đó họ có cùng hiểu biết Nâng đỡ tôn trọng lẫn nhau không Không tôn trọng lẫn nhau Thì sống chung cũng sẽ khổ Tại vì khi giận nhau lên rồi Thì nói những lời khó nghe lắm Cho nên cuộc sống này Chuyện đầu tiên là phải kính trọng Vì vậy mà hai vợ chồng á Cái lễ đầu tiên Trước khi thành chồng vợ là phải xá nhau một xã Để nói lên sự kính trọng Mà sự kính trọng đó thì giận tức Không được nói những lời thô Không Không nên đánh đập Không nên đánh đập Không nên nói lời thô Và đặc biệt là không đem dòng tộc Ông bà cha mẹ hai bên ra chửi nhau Đó là cái điều là khi về lại thì vẫn sống chung nhưng mà cái vết thương đó, Cái hằng ở trong lòng là người đó không tôn trọng cha mẹ mình Nó vẫn nằm ở trong lòng mình chứ Cho nên là Cái lời nói mình nó giống cái đinh vậy đó Đóng vô rồi hối hận nhổ đinh ra thì nó vẫn có cái lỗ Một lời nói của mình như cái gối gối bông mà mình bung ra vậy đó Hối hận quá lượm vô trở lại nhưng mà thủy chung lượm không bao giờ hết có khéo cỡ nào thì nó lượm lại Cũng không nhét hết gòn vô trong gói lại Vì một khi cái gói nó bung gòn ra rồi Một khi lời nói đóng vô trong cái cột Hay là cái vách rồi mà có hối hận lấy ra Cái vách nó vẫn có lỗ Một cái cái xước tay mà nó trầy rồi Nó lành nhưng mà cái thẹo nó vẫn còn đó Cho nên cuộc sống của chúng ta là Chúng ta cần có chánh niệm là vậy Để chúng ta đừng có làm khổ lẫn nhau Qua lời nói qua hành động Bằng cái nghiệp riêng của mình rồi mình làm khổ chung với nhau Thí dụ như giờ cô nè Cô nghĩ như vậy Rồi con cái mình nó làm ngược lại Là bắt đầu cô đau khổ Tức là cô lấy cái nghiệp riêng của cô nghĩ Rồi cô làm khổ cả con 
Thôi thì bây giờ với cái tâm niệm của cha mẹ Mình muốn dạy tốt không có gì trở ngại Không có gì sai Nhưng mở trong lòng mình một cái gút là Tùy duyên phước của con mình Mình chỉ cầu nguyện cho con mình nó đủ duyên phước Nó gặp đúng cái người nó thương yêu Và người đó cũng thương yêu Mà thưa đại chúng Cái thương yêu nhau chỉ là bước đầu thôi Rồi về sống chung phải phát triển Cái thương yêu hiểu biết đó Thì cái cuộc sống nó mới lâu dài được con có câu hỏi này xin thầy vui lòng trả lời cho con rõ ngũ quẩn là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn vân vân khi chết đi thì sắc quẩn trở về với các bụi còn thọ quẩn tưởng quẩn hành thức quẩn đi về đâu và nếu ngũ quẩn là giả thì cái gì đưa đến giác ngộ giải thoát chà ghê gớm quá hàng ngày chúng ta thường sống với tâm giả thì tâm chân và phật tánh nó ở đâu Xin Thầy giải thích vui lòng cho con rõ Muốn trả lời câu này phải uống ly nước này rồi mới trả Thưa đại chúng, cái câu này là thật ra là nếu mà trả lời câu này là thời gian cũng nhiều lắm Nhưng mà Pháp Hòa xin ngắn gọn thôi <cười> Khi mà nói đến con người mình đã do ngũ quẩn Ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Sắc là sắc thân này Thọ là cái feeling, cái cảm nhận của mình Vui, buồn, nóng lạnh Là thọ nha Còn tưởng là gì? Tưởng là cái 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 suy nghĩ, cái, cái, cái tư tưởng của mình Còn hành là sự vận chuyển liên tục Còn thức là cái nhận biết Như vậy năm cái này nó duyên nhau Phó và ví dụ Cái hoa này Là một cái sắc Do Phó Hòa có nhãn căng Con mắt thấy Nhìn cái hoa phối hợp với cái thức Nhận biết là hoa hồng Nó liền Lấy cái tay sờ Ồ thật, hoa thật Thọ nè thọ, thọ là mình cảm thọ Hoa này là thật Tại vì mình lấy tay của mình rờ Tại vì mới đầu mình tưởng Cái mình nhìn ồ vậy mà tôi tưởng giả dạ. Hiểu ý không Như vậy trong một hành động của mình Nó có sự phối hợp Của sắc Thọ tưởng hành thức hết á Nhưng mà khi mà mình Dứt hơi thở mình chết Thì năm cái này nó không có tác dụng gì nữa hết Cho nên gọi nó là không Nghĩa là khi nó nó còn active Thì mình gọi nó là có Nhưng mà cái có hồi nãy là tưởng thiệt Rờ vô ô hoa giả Vậy cái tưởng thiệt đó nó thật không? Nó tồn tại không? Không chỉ có một giây phút trước là tưởng nó là thật Rờ vô biết nó là hoa đi lông Cái tưởng mất liền Vậy thì cái tưởng đó, đó Nó cũng là giả thôi Nó không thật Cho nên là sắc thọ tưởng hành thức Đều là không Chữ không này là gì Nó không tồn tại, nó không thật có Chẳng qua là mình tưởng thôi Nhưng mà khi rờ vô rồi Ồ oh, không phải giả đâu Này là hoa thật nhưng mà khi mình cái câu hỏi là bây giờ sắc thọ tưởng hành thức này Khi nó chết đi Thì cái thân thể cái này là nó thuộc về sắc của cuộc sống này Còn khi chúng ta giác ngộ phải giác ngộ cái cái này chỉ là mượn để giác ngộ Còn giác ngộ là giác ngộ cái tâm của mình Phá hoại ví dụ như á Bây giờ mình biết tất cả cái này là giả cái biết đó, đó cái biết giả đó là tâm giác ngộ chứ không phải đợi lúc nào nó mới giác ngộ khi mình mê á, thì mình thấy tất cả cái này là thật sắc là thật thọ là thật ví dụ như người ta người ta nói mình một câu mình buồn buồn là cảm thọ gì cảm thọ khổ rồi người ta khen mình câu mình vui là cảm thọ vui nhưng mà người giác ngộ nè anh khen tôi anh chê tôi Tôi biết mấy cái này chỉ là tạm thôi Hôm nay tôi nấu anh ăn được anh khen 
Nhưng mà có ngày á, tổ trác tôi, tôi nấu nó không ngon Anh có thể chê tôi Tôi biết rõ Lý do anh khen là vì vừa miệng anh Lý do anh chê là vì không vừa miệng anh Cho nên đối với tôi Khen chê tôi nhận hết là bởi vì Tùy theo mỗi cái cái vị của mỗi người Tại sao chị này khen ngon Mà chị kia khen dở Tôi tôi giác ngộ tôi không có khổ Và vui bởi hai cái cái lời khen chê đó Hiểu ý không Chữ giác ngộ không phải là một lúc nào đó Mình mới thành Phật kêu là giác ngộ Mà trong cái giây phút Mình đang sống với ngũ quẩn này Cái tâm trí tuệ của mình Nó sáng biết tất cả là tạm Giác ngộ ngay bằng cái tâm trí tuệ đó Chứ không phải là cái ngũ quẩn này Nhưng mà cũng nhờ ngũ quẩn này Nó giúp cho mình nhận thức ra mọi sự trong cuộc sống Quý vị thấy quý Pháp Hòa cầm một ly nước Quý vị ngồi quý vị đoán nha Chắc ông uống nước trà Người kia nói không Tôi thấy ông thổi thổi chắc nước lạnh, nước nóng Ngồi đoán đủ thứ hết Ai là người biết ly nước này là cái gì Pháp Hòa Rồi cuối cùng quý vị nói Trời đất ơi mắc chi Ông uống ông uống chứ mình không uống gì đâu mà ngồi đó tưởng tượng Tưởng nóng tưởng lạnh Chẳng ăn thua gì tới mình hết Từ cái trí đó nó sáng ra rồi Ngay cái lúc mà hồi nãy giờ mình tưởng Ông uống nước gì đó Nó giúp cho mình nhận ra Ông uống thì chiên ông biết chứ mắt chi mình ngồi mình tưởng tượng Giác ngộ không Giác ngộ Cho nên sắc thọ tưởng hành thức Năm cái này nó phối hợp Tại sao gọi là uẩn Uẩn là kết kết lại Rồi thế, thế, thế tại sao gọi là, Có khi gọi là ngủ uẩn Có khi gọi là ngủ ấm Ngủ ấm là đắp mền nhiều là ấm <cười> Chữ ấm này là ngăn che Ngăn che thì cũng là nó Nhưng mà khi nó Mình cái tâm mình khổ đau Khi nó thịnh suy còn mất là Mình bị ngủ ấm nó chi phổi Cái thân này có thay đổi không? Thay đổi Năm mười năm trước là Pháp Hòa Không có khổ sở với Cái bao tử của mình Mấy năm gần đây là bắt đầu nó khó chịu Mình biết rõ cái thân này Nó nó là phải như vậy Cho nên ngay cái thân mà thọ bệnh này Hiểu nó Không có bắt buộc nó Tại sao mày không giống ngày xưa Trời ơi tôi đi giảng nhiều quá Sao Phật không độ <cười> Đấy Nếu mà nghĩ như vậy Tưởng như vậy Nghĩ như vậy Thì mình Mình bị cái sắc này Nó làm khổ mình Nó làm mình không hiểu được lẽ thật là ấm còn bây giờ hiểu rồi Có thân là phải có hoại diệt Cho nên Nói là khi giác ngộ Thì cái gì giác ngộ Cái trí giác ngộ chứ không phải mấy cái này Nhưng mà nhờ có cái này Để cái trí nó nhận biết tất cả Ví dụ như người ta, Quý vị muốn học nhẫn Mà không ai chửi mình hết Mình biết mình nhẫn cỡ nào Thì mình nói tôi nhẫn Thì bây giờ lâu lâu phải có người tới nói Sóc câu coi nhẫn cỡ nào Chứ còn xưa giờ mình hay mình hay gặp ta Mình hay nói nó tôi giờ khỏe lắm Ai nói nữa hết giận rồi Tại giờ nào giờ gặp ai cũng khen không à Không người nào chê mình hết á Giảm chê <cười> Đấy không? Thành thử ra mình nếu mình nói là mình học Mình nhẫn thì phải có người Nói cái gì để cho mình sốc lên Mà mình bình an được đó Chính cái tâm an đó là giác ngộ Chứ không có gì đó Nó không có đâu hết đó. Ngay đây ngay mình giác ngộ ngay cái thực tướng ngay cái hiện tại này chứ không phải là năm sau tháng tới gì đó nó ngay giây phút này còn nói là hàng ngày chúng ta thường sống với tâm giả thì tâm chân là gì thưa đại chúng chân giả là một chân giả là một phóng và ví dụ nha bây giờ đèn trong cái phòng này nó sáng nè là bóng tối không thấy Bây giờ tắt đèn đi có Thì bóng tối nó nằm đâu nó, nó, nó ở đây thôi Nhưng mà tại ánh sáng bật lên Thì mình kêu là sáng Ánh sáng tắt đi Thì mình gọi là tối Cũng như thế Mình hiểu lầm cái người đó Mình tức Vừa nghe người đó giải thích xong cái Hạ quả xuống Sao nói sớm Làm nãy giờ tôi khô cổ tôi la Phiền não tức là bồ đề Bây giờ Pháp Hòa nói một cái gần nha Bây giờ đại chúng còn mở đèn Cái quý vị hỏi thấy không? Dạ thấy 
thấy người thấy đèn thấy hoa thấy cảnh gì đó tới hồi tắt đèn đi hỏi thấy không mình trả lời sao không thấy hỏi thấy gì tối thui thấy gì tối thui là cái thấy đó thấy tối thui cái mình vẫn thấy nhưng có đèn thì mình là, đa số mình sống á, là mình hay mình hay nhận một chiều mình không có thấy cái chiều thứ hai khi mở đèn thì mình nói là mình thấy nhưng khi tắt đèn mình nói là có thấy gì đâu tối thui hà tối thui là cái mình thấy đó đúng không rồi bây giờ thí dụ bây giờ hỏi nghe không nghe nghe thầy nói im lặng hết hỏi nghe không có nghe gì đâu im ru à im ru là mình nghe đó mình nghe cái im ru đó hiểu ý không như vậy thì cái tánh nghe của mình cái tánh thấy của mình nó không bao giờ mất nhưng mà tại vì xưa nay á là mình hay bị lầm cái gì thấy mới kêu là thấy còn cái gì mình tối tối mà không kêu mình vẫn kêu là thấy mà thấy tối hù mà tối hù là cái thấy này chứ gì nữa như vậy cái người sống với cái tánh tâm cái chân thật á là cái gì biết cái đó hỏi thấy không dạ thấy thấy tối bật lên là thấy không dạ thấy sáng hỏi nghe không dạ nghe nghe tiếng nhạc tắt hỏi nghe không dạ nghe nghe tiếng không có nhạc người trả lời được như vậy là hằng sống với tâm chân thật của mình còn bây giờ là mình cứ bỏ này sống kia quý vị hiểu được cái chỗ tánh mà nói không tánh thấy tánh nghe không bao giờ mất nhưng mà tại vì xưa nay mình sống theo có thói quen cái gì mình trước mắt mình mới kêu thấy còn cái bình thường ta tắt cái mình không mà trả lời vẫn nói thì nói ngon hơn à hỏi thấy không tối hùn mà thấy gì <cười> anh thấy cái tối hù đó cho nên ngạ nang ở trong kinh kim cang á mà xin lỗi kinh lăng nghiêm á đức phật thỉnh tiếng chuông hỏi anh đang có nghe không ngài nói dạ nghe đức phật dừng tiếng chuông là hỏi có nghe dạ con không nghe phật nói tại sao ông lộn xộn vậy hồi nãy cái tiếng nếu đúng ra ông phải trả lời Dạ con nghe tiếng chuông Và bây giờ con nghe Không có tiếng chuông Như vậy mình mới là Cái người sống với cái tâm Cái tánh chân thật của mình Cái gì biết cái đó Như hồi nãy Pháp Hòa nói trở về với mình đó Khi mình sân Thì phải biết tôi đang sân Khi mình tham Biết tôi đang tham Đồ gì mà free Hốt quá trời quá đất Không cần biết xài hay không Hốt xong nó Ủa trời ơi, sao mình tham dữ vậy thôi Móc bớt trả lời cho người khác xài với chứ Lúc đó mình thấy được Cô Bạch Liên hiểu chưa Nếu mà chưa hiểu về Nghe lại bác giả tâm kinh tiếp Nhưng mà có bà giải thích về đây Chúng nghe kịp không Lúc nào cái tánh của mình không mất cái tánh của mình không có mất Ví dụ bây giờ quý vị hỏi thấy gì đây Thấy bình hoa Lấy ra Thấy gì không Thấy không bình hoa Đó Như vậy mình mới sống thật với Cái tánh thấy của mình Còn không là mình bị Bao nhiêu sắc trần Nó lôi mình đi hết Cho nên á Cái gì mình thấy mà không dính mắt Thì gọi là cảnh còn thấy cảnh đó mà dính mắt thì gọi là trần nhớ không cái gì thấy mà không dính mắt thì gọi là cảnh còn khi mình dính rồi thì gọi là trần thí dụ ngồi đây 500 người mình vẫn thấy người trẻ người già trai gái nhưng mà không có người nào mình dính hết á thì tất cả người này là cảnh nó qua kia sao con cô dễ thương quá Lát đi theo hỏi địa chỉ số phone coi Bây giờ cô này thành gì? Trần Thấy hết không dính là cảnh Cái gì mà vướng thì là trần Nghe Tuấn Vũ hát Biết đây là Tuấn Vũ Ngày mai nghe à, Tuấn Anh hát Biết là Tuấn Anh Biết rất rõ Mà không lôi Tuấn này dở hơn Tuấn kia anh này dở hơn anh nọ Bị trần rồi Người nào cũng có hay của người ta Mỗi người hay mỗi kiểu Cho nên người nào như thế nào Rõ biết cái đó không Mà mình 
Đem cái so sánh là có phân biệt Mà có phân biệt là có vướng mắt Mà có vướng mắt là có hơn thua Mình khen vừa xong Bà này nói làm sao chứ tôi thấy thằng này nó hát hay hơn kia Thấy không? Tranh danh Mà nếu mà ta hát dở ta đâu có đi hát nữa Ta hợp với mình thì mình kêu là đúng Không hợp thì sai Cho nên Đời vui khổ vì thị phi hai chữ Đúng ý mình bảo thị trái bảo phi Thị phi là vậy đó, thị là đúng, phi là sai Đời vui khổ vì thị phi hai chữ Đúng ý mình bảo thị, trái bảo phi Vai đeo mang hai gánh nặng như chì Ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng Con Pháp danh Trúc Thảo, con xin Thầy quan Hỷ giải thích cho con mấy câu nguyện trú ở dưới đây Vì thỉnh thoảng, có khi con đến chùa vào buổi chiều, con thấy trong chùa quý Thầy cúng mong sân thí thực có tụng Con không hiểu ý rõ, ý nghĩa của mấy câu nguyện trú này À, cái câu là nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, trú dạ lục thời Cái chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm Nguyện trú kiết tường nghĩa là nguyện ngày an lành, đêm an lành Trú dạ là ngày đêm an lành Nhất thiết thời trung kiết tường giả là tất cả các thời đều an lành Nguyện chư thượng sư a nhiếp thọ Chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm Thí dụ, mình nói cái thằng đó sao nó tối dạ quá nó tối hù á Cái đầu nó như, như ban đêm vậy Kêu tối dạ Rồi thí dụ như Mình à, thọ bác quan trai Quý thầy hay cầu nguyện cho mình á Nguyện cho các Phật tử Nhất nhật nhất dạ Nhất nhật là một ngày Nhất dạ là một đêm Một ngày một đêm Bác quan trai giới Một ngày một đêm là mấy tiếng 24 tiếng Nhưng mà thay vì ta nói 24 tiếng Ta nói cách khác Ta nói sao Nhất nhật nhất dạ Vậy chữ trú này là ban ngày Chứ không có gì hết Thôi mình hết giờ rồi Bây giờ Bây giờ mình xin hồi hướng ở đây rồi có một số quý vị nào có nhu cầu quy tâm bảo thì có thể nắng lại chút xíu Và ban tổ chức sẽ sắp xếp việc chụp hình Thì mong đại chúng nếu mà mình đủ duyên ở lại thì Pháp Hòa xin chụp với quý vị một tấm hình Và rồi bây giờ mình hồi hướng trước nha Và trước khi chúng ta kết thúc là ngày mai Pháp Hòa sẽ chia tay đại chúng Thì xin một lần nữa được tri ân ni sư trụ trì tịnh nghiêm quan âm và tất cả quý phật tử trong ban tổ chức quý phật tử xa gần đã hỗ trợ à, giúp đỡ cho hai ngày hôm qua và hôm nay cũng như quý vị tham dự hai buổi sinh hoạt phật pháp à, đều được đông đủ và viên mãn cho tới giờ phút này trong thời gian chia sẻ nếu có điều gì sơ sót mong à, ni sư và đại chúng quan hỷ bỏ qua cho và một lần nữa xin cầu nguyện cho tất cả đại chúng thân tâm an lạc gia đạo bình yên và xin đại chúng mỗi ngày chúng ta hãy dành cho mình năm mười phút niệm danh hiệu đức quan âm trước là cầu nguyện cho chính mình sau là gửi năng lượng cầu nguyện này cho thế giới của chúng ta sớm được qua cái cơn à, à, nạn dịch covid 19 chín lần này à, mỗi ngày đang nghiêm trọng hơn à, xin cảm ơn đại chúng và bây giờ chúng ta hồi hướng <cười> nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thường an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi hằng gia hộ nguyện đem công đức này
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh